কারেন্টটা যাওয়ারও সময় পেল না দাদ ও সোমনাথ বাবু হ্যাঁ কে আমি রমেশ ও ভয় পেয়ে গেছিলাম তো মাফ করবেন বাবু তা আপনি কি শুধু এখানে একাই রয়ে গেছেন হ্যাঁ রমেশ সবাই সময় মতো বৃষ্টির আগেই চলে গেছে আমি আর রাই ছিলাম একটা নতুন প্রজেক্টের জন্য এই একটু আগেই বেরিয়ে গেল তো আপনি কি তাহলে রাত্রে এখানেই থাকবেন ঠিক করেছেন কি আর করব বলো ছাতাটা আনতে ভুলে গেছি আর কাজ করতে করতে খেয়ালও ছিল না ওদিকে যা বৃষ্টি বাস ট্যাক্সি কিছুই পাবো না মনে হয় তা বটে তা বটে তো আপনি না হয় আমার সাথে আমার কোয়ার্টারে চলুন না 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 এখানেই ঠিক আছে তাছাড়া কারেন্টটা এলে একটা কাজ সেরে নিতে পারবো এখানে থাকতে আচ্ছা এই নিন মোমবাতি আর লাইটার জেনারেটার চালানোর লোকটা চলে গেছে কারেন্ট না আসা অব্দি এটা চালিয়েই থাকতে হবে রাতে আমার তেমন কাজ থাকে না তাই আমি কোয়ার্টারে ফিরে চললুম কিন্তু হুম আচ্ছা আচ্ছা रमेश তুমি তো বাড়ি ফিরে যাবে বললে আবার হঠাৎ ফিরে এলে হ্যাঁ বাড়ি যাব বলে বেরোলাম কিন্তু রাস্তা ধরে আন ঘন্টা দাঁড়িয়েও একটা গাড়ি পেলাম না তাই এখানেই ফিরে এলাম অন্তত রাস্তায় দাঁড়ানো হচ্ছে সেফ যা বৃষ্টি বাইরে ও আচ্ছা আচ্ছা এসো এসো এদিকে আবার কারেন্টটাও নেই পুরো ভিজে গেছি কি হয়েছে সব এদিকে তো শুকনো জামা কাপড় তো নেই এই তোমার শার্ট খুলে দাও তো কি কেন কেন মানে পড়বো তাই এই ভিজে কাপড়ে থাকবো নাকি बापरे देखाले तुम एखने स्वाभाविक नुमारा सब बोझे मेरे खाब में आई बोस 
आंखों से बिखराए आंख खुले तो दिल चा फिर नींद मुझे आ जाए बिन देखे ये हाल हुआ देखूं तो क्या हो जाए भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए एक झलक दिखलाए कभी कभी आज में छुप जाए मेरी नजर से तुम झगड़ा कर शयान जान लगी चुप करना देख दीपू से सब छाड़े देखे मान वि कथा सुन से तो पत्ताई दिलना उल्टे आर पर राग देखिए बोले पाली जाब एम धमक दिल और ओदि के बाबा के तो चिनिस ही अरे बाबा ताड़ी ऐले देखते आसले तु बोले दिवि तु वि करते चास ना बोलो बोल अरे हाँ बोल ये को जिज्ञेस कर जिन तु देखी सत्य पागल हो गेस रे अच्छा 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 चुप कर तु तर बड़ आजब टेला माल 
আচ্ছা দেখে নেব পরে মা তো ওই আমার ঘরের ড্রয়ারেই রেখে দিয়েছে ভাই উৎসব ফোন করেছে হ্যালো বল কি এখন কোথায় আছিস এই তো প্রীতি বিশালদের সাথে প্রীতিদের বাড়িতে তুই কোথায় আমি বাড়িতে আচ্ছা শোন না আমার ওটা জিনিস কেনার আছে তুই আমার সাথে যাবি আমি আমি মানে এমা আমি কেন আরে তোর চয়েসটা ভালো এইসব জিনিস টিনিস কেনার ব্যাপারে আচ্ছা তা কখন যাবি আরে এখনই আমি বাইকটা নিয়ে প্রীতিদের বাড়ি গলির মোড়ে আসছি বুঝলি তুই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আয় এখনই হ্যাঁ ওকে 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 এক্ষুনি আসছি হুম কি রে কি বলল বলল ওর সাথে কেনাকাটা করতে যেতে আর তুই যাবি বললি তা যাবে না প্রীতি কঠালের আঠা বলে কথা শালা একটু আগে আমাকে খিস্তি চিলি প্যানিক করে খুব কষ্ট যে বলা আর এখন দেখো কি ভাবুক ইয়ে মানে হ্যাঁ বলছি কি শোন না তোরা লাভ বার্ডসরা এখানে এনজয় করো বুঝলি আর আমি পেরোই আরে আরে দাঁড়া আমার বাড়ির লোক কেলাবে আমাদের দুটোকে এক ঘরে এরকম ভাবে রেখে গেলে আমরাও বেরোবো দাঁড়া আরে তোরা এই এই তো তোরা আমার সঙ্গে কী করতে যাবি আরে তোর সাথে যাব বলিনি বাড়ি থেকে বেরোবো বললাম আমরা অন্যদিকে চলে যাব তুই উৎসবের সাথে চলে যাস ভাই মানে বুঝলি আজ না ওকে বলবই আর তো হাতে সময় নেই এই নিয়ে একশো আট বার কথাটা বলেছিস আজও বলা হবে না বিয়ে করার জন্য রেডি হচ্ছে কোথায় দুটো ভালো কথা বলবে তা না আরে ঝগড়া না করে বাইরে চল বুঝতে পারছিলাম না কেমন কি দেওয়া উচিত গিফটের ব্যাপারে আমাকে তো চিনিস পশু নাকি পাত্র পক্ষ দেখতে আসবে সেদিন নাকি আবার পাকা কথা সেরে যাবে বলছে বাহ সে তো বেশ ভালো কথা কার সাথে আমি জানি না মানে জানি না আমি কিন্তু কিন্তু কি মানে আসলে মানে মানে আমার এতে আমার এতে মত নেই কেন আসলে আমি হুম বল কাম অন দিপু ইটস ইওর চান্স বলে দে বলে দে বলে দে বলে দে বলে দে কই রে বল কারণ না কারণ কারণটা হচ্ছে মানে ইয়ে আমি 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 তোকে ভালোবাসি হ্যাঁ মানে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমি তোকে ভালোবাসি হ্যাঁ এটাই কারণ এটাই মজা করছিস বল মজা করছিস নিশ্চয়ই এটা নিশ্চয়ই তোর কোনো বদমাইশের অংশ নিশ্চয়ই ঠিক ঠিক বলছি তো নো উৎসব নো আমি মানে আমি সত্যি তোকে ভালোবাসি আমি আমি অনেক দিন ধরেই বলবো ভাবছিলাম কিন্তু মানে এখন এখন মনে হচ্ছে আচ্ছা তুই তুই বাড়ি চল তারপর আমি দেখছি উৎসব আই রিয়ালি লাভ ইউ ওকে আমি বুঝতে পেরেছি এটা তোর তোর ফ্র্যাঙ্ক করতে ভালো লাগে এরকম নিয়ে বাট আরে দীপু কোথায় চললি আরে
এই দিপু এই 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 আমার কথাটা শুন আরে এই দিপু মজা পেয়েছিস না মজা পেয়েছিস ঠিক আছে ঠিক আছে তুই তুই আমাকে বাড়ি পৌঁছে দে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দে এমনি তো মা আমাকে এই সময় বেশিক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকতেও মারা করেছে তুই আমাকে তুই আমাকে জাস্ট বাড়ি পৌঁছে দে ব্যাস ব্যাস তুই রাগ করছিস কেন কই কই রাগছি না তো কোথায় রাগ করছি না না আমি আমি তো রাগ করছি না না আমি রাগ করছি না তুই তুই শুধু আমাকে বাড়ি পৌঁছে দে ব্যাস আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না তুই আমাকে বাড়ি পৌঁছে দে ব্যাস ব্যাস ও ও আচ্ছা আচ্ছা তুই তুই আমাকে পৌঁছে দিবি না তাই তো না 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 ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি আমি নিজে চলে যাচ্ছি আমি 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 নিজেই চলে যাচ্ছি আচ্ছা 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 নিয়ে যাচ্ছি ওকে ওকে তুই চল রাগ দেখিয়ে আমার কোনো কথা না শুনেই তো চলে গেলি বাইরে আমায় দাঁড় করিয়ে রেখে আমার রিপ্লাইটাও শোনার দরকার পড়লো না বল বাপরে এত রাগ তা এবার একটু মাথা ঠান্ডা করে যা গিয়ে টেবিলের ড্রয়ারটা খোল ড্রয়ার কি কি যেন বললো ড্রয়ার উৎসব Yes, Ms. Deep Shikha Vishyash. I love you. I love you. শপথ নিয়ে সুখে শিমুল পলাশ ঝরবে পথে দুলবে হাওয়া বুকে থাকব দুজন দুজনাতে শপথ নিয়ে সুখে গাইব তরি দৃষ্টি পানে এক সুরের গান ঠাপুর টুপুর বৃষ্টি নুপুর জল ছবির গায় তুই যে আমার একলা আকাশ মেঠো সুরের ছায় হে মেঠো সুরের ছায়
फिर वो मोरा मुनेर घाटे सुंधे न मार मुखे बोली ओ रजनी बोली ओ रजनी तोर हाथे जे पिया रखी खान कपूर टुपुर पृष्ठी नूपु जल छोबी डीगाए तू ही जे अमारा कलाया कश में यूनिवर्सिटी थे फिर पथे प्रतिदिन मत एक बाड़ सामने इसे पा आटके गल प्रकाश छोट दोतला काचा हलूद रंग बाड़ीटार दिखे धीरे धीरे घर घूरिए माथा तुले तकाल से शांत अथच उदास दृष्टि निक्षेप कर लो बंध दरजाटार दिखे एक शून्य दीर्घश्वास बड़िए एल तर भेतर थे अपेक्षा बड्ड पोड़ा रे बहु दीर्घ नय बचर पेड़ गज तुम गधूलि रा लालचे विकेल पर रोधे आभा गाए मेखे दाड़ी माधवी लता गाचा तर क्लान छाय छड़िए पड़े नील रंगा दरजाटर कार्निशे सामने छोट्ट उठोनटा बसंत मृदुमंद बतास दोदुल्यमान माधवीलतार थोका थोका फुलगल से दिखे तक आस्ते आस्ते चोख बुझल प्रकाश चोख बुझते ही जान नय बचर आगे स्मृतर कल्पन हारिए गल से तर मोटा कलो फ्रेम चशमार सामने धीरे धीरे फुटे उठल हलूद फ्रक पड़ा एक छोट्ट मेयर प्रतिच्छबि बंध दरजाटा खुले चौकाट पेड़ गुटी गुटी पाए उठने नेमे प्रकाश सामने इसे दाड़ो से मेटी प्रकाश दा तुम आज स्कूले जाजे बोल तुम आज हमारे खेल <laughs> आज आप स्कूल छुट्टी ताड़ी चले आसब तर से तुम साथ खेल ठीक है कष्ट पे देरी <laughs> रान्ना रखिस क्या जाओ तुम हमें गए रान्ना चापाई गई तुम्हारे आस्ते आस्ते रान्ना हो जाए आस कब ठंडा हो जाए कपेक्षा करब अच्छा आशी रे हेसे फिलल प्रकाश कहुर साथ छोट बलार दुष्ट मिष्ट स्मृतिगुल खूब मन पड़े चोख खुले सामने तकाते ही देखते पेल से बंध दरजाटा आबार शून्यत हु हु कर उठल प्रकाश के बुक ठीक जेमन मरुभूम फाका शुष्क प्रानरे जलकना विहीन गरम वायु छूटे जाए दिक विदिक शून्य हो ठीक तेम ही फाका तेम ही शुष्क आज प्रकाश के बुक अच्छा कहू एन तर बस कत हो 
कुश की पाइस तय ना ऐसे एक बार बहुत सुरे तोर तो क्या एक बार मामर को था मने पड़े नहीं मने पड़े नहीं तो रही पोकास दर को था तार से दिखेला को अरबा फ़ोन शूटी ते काटा ना मुहूर्त तो बोलेगा और तो जानते ही चेक करेंगे ठीक हो था या चीज क्या मना चीज तार के फिर आज भी ना हाँ वाकी की तोर मने पड़े ना सब किसी भी जानते ही चेक करेंगे इन तो हो तो क्या नहीं इस से आगे कर मतो हम यहाँ जो तो कि हम आज तो के भालो बसी रे खूब बेशी भालो बसी इन तो तू ही तो आर इस तरह आगे मतो आमर कैसे कुन आधुरे भाई ना कोरिश ना कुन कुन शूटियो कोरिश ना तो हम आगे एक दम एका कोरे चुले के लिए ती जानीस, अमी तो रोई मिष्टी आवदर गुलो के शोनर चुनो कतरा मुखी था कि तो रोई नॉरोम हाथेर स्पोर्शु के कतरा काचे पेते चाई, कतरा मिजेर कोडे पेते चाई, एक बार कु, एक बार, शुद्ध एक टा बार फिरे आये मर काचे, है ना कु? एक दिन ये बंधु दौड़ जरा खुले बेरी आये, एक टा बाशुंती रोंगा शारी बोर इष्टी कोरे शेजे नुपुर दवा आलता रंगा पाए ये उठोन पेरीये हमारे सामने इसे दारा हमारो शे छोटू कुहुर मतो आधुरे आबदार कोरे बोल ना प्रकाश था आमर चन्नो एक जोड़ा झूम कौन बे आर एक ता बेली फूले गजरा खोपाते दे बो हम एक पाए एक पाए कोरे ये गी दोर सामने इसे दारा बो अपलोक भावे तक ये था बुद्धों दिखे तादेखे तू ही लौच्चा पाबी आरामी अभी तोर लौच्चा देखे तू रोई लौच्चा माखा मुख टा और मुख टा अभी दो हाथेर माचे तूने धोल पो मुख नीचू कोरे कॉपले कॉपल ठेकी बोल बो तो मरे ही जनो भालो बाशी अच्छी छोटो रुपे छोटो बार जानो में जानो में जुगे जुगे � चिरोकाल थोड़े मुख थोड़ी दवाई गाथी आचे ये तो हार कोतो रूप थोड़े पोरे छुकालाई निये छोशे उपहार जानो में जानो में चुके चुके अनिवार अब एजे सुनसन हटात पेचन थे एक क्लान अथच मिष्टि स्वर कने आसते ही भावनार जाल छिड़ल प्रकाशे ताके कि क्यों डाकल भावते भावते ही पीछने फिर से प्रकाश के निजे दिखे फिरते देखे मुचकी को हासिल पीछने दाड़ान मेटा जार फले ठोटे फाँक दिए बा दिकर गजदाता उपी दिल बोलते मिस्टर चक्रवर्ती बाड़ी को मैंने डर अभिरूप चक्रवर्तर बाड़ी आसले टाना नय कि दस बचर पर एलम तो रास्ता घाट बोलते किचू सरकम मन नहीं अने कि आगे थे पाल्टे गे तीक ठाहर करते एक जन के जिज्ञासा कर लोलें ये गलते ढुके आओ हेटे जो ना कि एगिए दीते बोल तो उन्नी तो उन्नी तो व्यस्तता देखिए चले गलें एगलते ढुके अपना के प्रथम देखल तई जिज्ञेस कर एतगुल कथा बोले आबार प्रकाश दिखे प्रश्न छुड़े दिल मेटा क्यों अपर दिखे मेटार एतगुल कथा प्रकाश सुनते पे कि ना कि जाने तर जान हृदस्पंदन थेमे ग चारपाशे परेश जान स्तब्ध हो ग समय जान थमके गहमाय प्रकाशर दृष्टि स्थिर हो मेटार हासि मुखर दिखे 
মেয়েটার পরনে হালকা পিচ রঙের ফিটিংস চুরি দেয় সাথে সাদা লেগিংস আর একপাশে সাদা জর্জেটের ওল খোলা চুলগুলো একটা ছোট্ট ক্লিপ দিয়ে পেছন দিকে আটকালো চোখের দুই পাতায় ভরাট করে কাজল দেওয়া আর সেই কাজল কালো চোখ দুটো কালো সরু ফ্রেমের চশমার আড়াল করা ঠোঁটে হালকা বাদামি লিপস্টিক কানে মাঝারি সাইজের দুটো সিলভার ঝুঁক এক হাতে একটা বড় ট্রলি ধরা আর অন্য হাতে একটা ফোন তবুও সেই হাতটা কথা বলার সাথে সাথে ক্রমাগত নড়াচড়া করছে এই হাসি এই গজদাত এই গাজল ভরা টানা টানা চোখ যেন প্রকাশের খুব চেনা ঠিক যেমন চেনা সামনের মেয়েটার ডান দিকের গালে থাকা ছোট্ট কালো তিলটাকে এইভাবে কথা বলার ধরন সে ভালো করেই চেনে তবে কি আরে এ তো মহা মুশকিল আপনি কি জানেন জানলে তাড়াতাড়ি বলুন না এবার তো সন্ধে হয়ে যাবে আর তার আগে ওনার সাথে দেখা করে আমাকে আবার হস্টেলে ফিরতে হবে কি কি নাম বলেন অভিরূপ চক্রবর্তী আসলে আমি একজনের জন্যই এখানে এসেছি ডক্টর চক্রবর্তীর সাথে দেখা করলে আমার তার সাথেও দেখা করা হয়ে যাবে দীর্ঘ ন বছর পর হয়তো আবার তার দেখা পাব কিংবা হয়তো পাব না জানি না সে হয়তো মানে সেও হয়তো অপেক্ষা করছে আমার জন্য কিংবা হয়তো করছে না যদি করে থাকে সে তোমার অপেক্ষা চকিতে মাথা তুলল মেয়েটা তার চোখে অবাক আর বিস্ময়ের ভাব এক পা এক পা করে এগিয়ে এলো প্রকাশ মেয়েটার দিকে তারপর আলতো স্বরে ডাকল তার বহুকাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে তার নাম ধরে আপনি আপনি আমার যার কাছে যাওয়ার জন্য দিন গুনছিল সে সেই ছোট্ট মনটাকে নিজের অবচেতনে যার কাছে রেখে গিয়েছিল সেই প্রকাশ দাজ ওর সামনে আস্তে আস্তে মেয়েটাও গিয়ে দাঁড়ালো একদম প্রকাশের মুখোমুখি কিছুটা ইতস্তত করে কাপা কাপা হাতটা তুলে আলতো স্পর্শ করল প্রকাশের গালে সেই নরম স্পর্শে চোখ বুঝল প্রকাশ গভীরভাবে অনুভব করল তার প্রেয়সীর উপস্থিতি কোমলতা প্রকাশটা গলাটা কেঁপে উঠল কুমুর চোখে কোন দিয়ে গড়িয়ে পড়ল এক বিন্দু অশ্রু কিন্তু মুখে সেই মিষ্টি হাসি তখনও বিরাজমান প্রকাশ চোখ খুলল আলতো হাতে মুছে দিল কুহুর চোখে জল হালকা করে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল তার মুখেও আজ প্রশান্তির হাসি কিছু প্রাপ্তির হাসি অপেক্ষার শুভ অবসানের হাসি হারিয়ে ফেলা ভালোবাসাকে পুনরায় ফিরে পাওয়ার হাসি কোনে দেখার গধুনির শেষ লগ্নে আলো আধারি পরিবেশে দুটি মন দুটি ভালোবাসা পূর্ণতা পেল একসঙ্গে মিলেমিশে গেল দুটি মনের অনুভূতি দুটি চেতনা আর সর্বোপরি দুটি হৃদয়ের অপেক্ষমান ভালোবাসা
সঞ্জয় দা তোমাদের বাড়ির ছাদটা কিন্তু দারুণ একদম ঠিক বলেছি সঙ্গে এই রকম ভিউ পাওয়াই যায় না সাধারণত এর একটা আলাদা মাধুর্য আছে যাই বল হ্যাঁ তা তো বটেই এই ছাদের জোরেই তো আজ ফিফথ ম্যারেজ অ্যানিভার্সারিটা সেলিব্রেট করতে পারছি শুধু মাধুর্য কেন বলো মাহাত্ম আছে মানে বলো কি সঞ্জয় দা হয়ে গেল এইবারেই গল্প শুরু হবে আমি নিচে গেলাম রিমিরা সব নিচে রয়েছে বসে আরে বৌদি লজ্জা পাচ্ছ কেন আমরাও একটু শুনি তোমাদের প্রেমের ইতিহাসের সূত্রপাত কিরে উনি শুনবি তো শুনবো না মানে এ সুযোগ কি আর রোজ রোজ আসে সঞ্জয় দা শুরু করো দেখি বিকেল তো পড়ে আসছে ভিতরে চল তারপর বলছি বেশ তবে তাই হোক সঞ্জয়দা এবার ভেতরে এসে গেছি শুরু করো দেখি এই সুমি কি বলবে রে সঞ্জয়দা সবুর করো বন্ধু বক্তাই সব বলবেন আমি তখন কলেজে পড়ি তখনই তোদের বৌদির সাথে আমার পরিচয় কয়েকদিনের পরিচয়ে বলতেই পারিস আমরা একেবারে বেস্ট ফ্রেন্ড অবশ্য সত্যি বলতে আমি কিন্তু প্রথম থেকেই ওর প্রেমে পড়েছিলাম শুধু বলিনি ওকে রিমি নো ইন্টারাপশন প্লিজ আহা তুমি থামলে কেন সঞ্জয় দা হ্যাঁ তো যা বলছিলাম আমি তো ওর প্রেমে পুরো পাগল কিন্তু বলতে পারি না এদিকে ওয়েন্দ্রিলা মানে তোদের বৌদি যা সুন্দরী কি বলবো রোজই কেউ না কেউ এসে প্রপোজ করে দিচ্ছে আর উনি রিজেক্ট করে দেন আমি তো মনে মনে আরো শুকিয়ে যাই এত সব হ্যান্ডসাম হাংদের হেলায় তুরি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে আর আমি তো কোথাকার ছাড় এই তুমি একটু বাড়িয়ে বলছো মনে হয় না তাহলে তুমি বলো আমি চুপ করছি আহা তোমরা কি শুরু করলে আজকের দিনে এরকম করলে আমরাই ঠিক করে শুনতে পারবো না সঞ্জয় দা তুমি বলে যাও তো হ্যাঁ তো আমরা তখন সেকেন্ড ইয়ার এরকমই একদিন রিক নামের একটা ছেলে প্রপোজাল ম্যাডাম হঠাৎ অ্যাকসেপ্ট করে বসলেন আর আমার হৃদয় একেবারে যাকে বলে টুকরো টুকরো হয়ে গেল অবশ্য কপাল গুণে সম্পর্কটা টিকল না এবার যতই হোক আমার এত ভালো বন্ধু আর যে কোনো খবরে মুখে তো হাসি ঝুলিয়ে রাখতেই হবে এরকম সময় কলেজে আমাদের গ্রুপটা ঠিক করল বাঁকুড়ায় আসবে ঘুরতে যেমন কথা তেমন কাজ আমি এখানকার ছেলে তো আমাদের বাড়িতেই আস্তানা হবে ঠিক হলো আমরা ভোরের ট্রেনে কলকাতা থেকে রওনা দিয়েছিলাম দুপুরে বাড়িতে এসে সবাই বিশ্রাম নিলাম বিকেলবেলা সবাইকে নিয়ে আমাদের বাড়ির ওই ঐতিহ্যপূর্ণ বা মাহাত্মপূর্ণ ছাদটা দেখালাম সবারই তো এক কথা অপূর্ব আর অসাধারণ এবার রাতের দিকে খাওয়া দাওয়ার পাঠ করে সব বন্ধু বান্ধব ঘরে চলে গেলে আমি ছাদে এসেছি পাইচারি করতে উমা দেখি ওয়েন্ড্রিলাও এসে হাজির কিরে তুই এখন এখানে এমনি ভালো লাগছে না তাই রিকের কথা মনে পড়ছে মারধর খাওয়ার শখ হয়েছে তোর এই না না তা কেন হতে যাবে তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ হঠাৎ ওয়েন্ড্রিলা আমায় জিজ্ঞেস করে আচ্ছা তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব হ্যাঁ কর আচ্ছা আমাকে সত্যি করে বলতো মাঝে মাঝে আমার থেকে হা করে তাকিয়ে থাকিস কেন ওয়েন্ড্রিলা তো আর বুঝতে পারছে না যে আমার অবস্থা কিরকম ওর প্রশ্ন শুনে আমার বুক পুরো ধরপর 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 করছে আমি হুট করে বলে বসলাম ওয়েন্দ্রিলা আমি তোকে ভালোবাসি মানে সত্যি বলতে প্রথম থেকেই কিন্তু মানে মনে মনে ভাবজি গেল গেল সব গেল এতদিনের বন্ধুত্ব ইম্প্রেশন সব গেল বুঝি ধুয়ে এক্ষুনি বুঝি চর থাপ্পড় পড়বে কিন্তু না 
আমার সব চিন্তা ভুল প্রমাণ করে দিয়ে ও বলে বসল তারপর আমি তো রীতিমতো আকাশ থেকে পড়লাম আর ও তারপর আমাকে বলল আসলে আমি তোকে প্রথম থেকেই মানে কিন্তু বলার মতো সুযোগটা পাচ্ছিলাম না আর তাছাড়া তোর যদি আমার অন্য কাউকে তাই আমি রিককে বলেছিলাম তোর সামনে যেন আমায় প্রপোজ করে ইট ওয়াজ টোটালি প্ল্যান্ড যাতে থাক সঞ্জয় দা থাক বুঝে গেছি সত্যি তোমরা দুজনেই একেবারে ওই কি যেন বলে পরিপূরক আমার একটা কিন্তু অভিযোগ আছে দাদা তুমি বললে তোমাদের ছাদের মহিমায় সব হলো কিন্তু তোমরা তো আগে থেকে তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে সুমি মাহাত্ম দেখতে পাচ্ছিস না আরে ছাদে না এলে মনের কথা বেরোতো না তো কমন সেন্স নেই একদম যাই হোক খুব মজা পেলাম কিন্তু তোমাদের গল্পটা শুনে কিন্তু দাদা এবার যে উঠতে হবে হলো তোমার ছাদের গল্প শোনানো হ্যাঁ হলো আজকের মতো কাজ শেষ হলো সবাই বিদায়ও নিল এবার একটু শান্তি মোটে কাজ শেষ হয়নি তোমার কি বলো কোন কাজ বাকি তোমার আমার দিন আজ অথচ আছি তোমার বউকে সময় দেওয়ার একটু সময়টাই নেই পুরনো হয়ে গেছি বলো ভারী অন্যায় হয়েছে এবার তো তাহলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কই দেখি এদিকে আসো দেখি আকাশের বুকে ভাসতে ভাসতে বাড়ি ঘর মানুষ সব কেমন যেন ছোট্ট পিঁপড়ের মতো দেখতে লাগে বাতাসের দাপট এলোমেলো করে দেয় নীলাশার অগোছালো চুলগুলোকে একটা সোনালি রঙের পাখি বিশাল ডানা মেলে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে নীলাশাকে মেঘেদের রাজ্যে কি ভাবছ কোনো সাধারণ রূপকথার গল্প শোনাবো না হল তবে এই গল্পটা জানার আগে জানতে হবে কে এই নীলাশা নীলাশা আইটি সেক্টরে কাজ করে আহা শুনে নাক কুচকে নিও না আমি প্রজেক্ট ডেড লাইন কিংবা মিটিংয়ের গল্প শোনাতে আসিনি এটা নীলাশার গল্প এই নামের সাথে অবশ্য নীলাশার ভারী মিল ওর পছন্দের রং নীল তাই তাকে বেশিরভাগ সময় নীল পোশাকে দেখা যায় না না একঘে নয় কত রকমেরই তো নীল হয় এই যেমন ধরো আকাশ নীল কিংবা গারো নীল ময়ূর নীল অথবা সমুদ্র নীল যাই হোক রঙের বর্ণনার চেয়ে নীলাশার বর্ণনা বেশি জরুরি পরিচিত মহলে নীলাশাকে সকলে খুব চুপচাপ শান্ত মেয়ে বলেই চেনে তার কোনো বন্ধু নেই প্রয়োজন ছাড়া কারো সাথে খুব একটা বেশি কথাও বলে না 
ক্লাব পার্টি হই হুল্লোর এসবের থেকে নিজেকে সযত্নে দূরে রাখে সে ওর দৈনন্দিন জীবন বলতে বাড়ি থেকে অফিস আর অফিস থেকে বাড়ি এমনই এক কর্মব্যস্ত দিনে ঘুম থেকে উঠে নিলাশা দেখে আকাশের মুখ ভার খুব শিগগিরই বৃষ্টি আসবে বৃষ্টি ভারী অপছন্দ তার বিশেষ করে এই কাজের দিনে ছুটির দিনে কফি মাখাতে বৃষ্টি দেখা আর জলকাদা পেরিয়ে অফিস যাওয়া দুটো একদম আলাদা বেজার মুখে রেডি হয়ে ক্যাব বুক করে বেরিয়ে পড়ে আকাশের মতোই অফিসের পরিবেশও বরাবরের মতো ধূসর বেজার মুখে কাজ শেষ করে বেরিয়ে পড়ে সারাদিনই ঝিমঝিম করে বৃষ্টি হয়ে চলেছে আজ তো সূর্যও দেখতে পাইনি ফ্রেশ হয়ে এক কাপ কফি নিয়ে ব্যালকনিতে আসে নীলাশা ও একাই থাকে একজন হাউস হেল্প অবশ্য আছে রান্নাবান্না আর ঘর পরিষ্কারের জন্য বাকি সময়টা নীলাশা একা এইভাবে কতক্ষণ যে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিল নীলাশার খেয়াল নেই হঠাৎ চোখ চলে যায় আকাশের দিকে দূর থেকে সোনালি ডানা মেলে সেই অদ্ভুত পাখিটা আসছে বৃহৎ আকার সেই পাখিটার অবশ্য কিছু একটা নাম আছে নীলাশাই তাকে আদর করে কিছু বলে ডাকে এতক্ষণে এই বেজার মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল কিভাবে জানি ও বুঝে চায় নীলাশার মন খারাপ তাই তো আসে ওকে নিয়ে যেতে সেই মন ভালো হওয়ার দুনিয়ায় নীলাশা আর দেরি করে না তাড়াতাড়ি কিছুর উপর বসে পড়ে কিছু উড়িয়ে নিয়ে চলে তাকে ধীরে ধীরে ধূসর মেঘেদের বুক চিরে আকাশের বুকে দেখা যায় সূর্যি মামাকে হাওয়ার দাপড় এলোমেলো করে দেয় নীলাশার পরিপাটি চুলগুলো চোখ বুঝে দুহাত ছড়িয়ে অনুভব করে মুক্তির বাতাস কিচুর গতি ধীর হতেই চোখ মেলে চাইল নীলাশা কিছু তাকে পৌঁছে দিয়েছে তার গন্তব্যে রাশি রাশি সাদা মেঘ জুড়ে তৈরি এই রাজ্য তাকে নামিয়ে কিছু উড়ে যায় নীলাশার চোখ বারবার খোঁজে একজনকে ও জানে সে নীলাশার জন্যই বসে আছে কই গেল সে হঠাৎ এক মধুর সুর ভেসে আসে এই সুর তার চেনা সুরের আওয়াজ অনুসরণ করতে করতে মেঘের উপর দিয়ে ও এগিয়ে যায় কিছু দূর গিয়ে নীলাশা খুঁজে পায় তাকে মেঘরাজ তার স্বপ্নের পুরুষ না স্বপ্নের না এটা তো বাস্তব মেঘ তার জীবনের নায়ক ওর নামটা অবশ্য নীলাশাই দিয়েছে প্রথম দেখায় জানতে চেয়েছিল তোমার নাম কি কি জানি কেউ তো আমায় কখনো কোনো নাম দেয়নি তুমি না হয় পছন্দ মতো একটা নাম দিও আমায় অনেক ভেবে চিনতে নীলাশা বলেছিল মেঘের রাজ্যের রাজা তুমি আরে তোমার নাম তো মেঘ রাজ হওয়া উচিত বেশ তাই হবে নীল আচ্ছা তুমি কি করো সারাদিন বাসি বাজাই আর গল্প লিখি উমা এই মেঘিদের রাজ্যে খাতা পেন কোথায় পাও এখানে তুমি যা চাও তাই পাবে বা ভারী মজা তো কিন্তু আমি এখানে এলাম কি করে হয়তো আমি চেয়েছি বলে তোমার জায়গাটা কি পছন্দ হয়নি তাহলে তুমি চলে যেতে পারো আমি আর ডাকবো না আমার ভারী পছন্দ হয়েছে আচ্ছা তুমি কি আমার আগের থেকে চিনতে নাকি হয়তো চিনতাম হয়তো বা চিনতাম না তুমি দেবে চিনে নেওয়ার সুযোগ করে সেদিন প্রথমবার লজ্জা পেয়েছিল নীলাশা তার গালে যেন কেউ একরাশ আবির ছড়িয়ে দিয়েছে নিজের অজান্তেই মেঘের হাত ছুঁয়ে বলেছিল দেব মেঘের বাজানোর সুর বারবার পাগল করেছে ওকে দূরে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে কাছে গেলে যদি বাসি বাজানো থামিয়ে দেয় তবে নীলের আগমন ঠিক টের পেয়ে যায় তার মেঘ 
তুমি এসেছো নীল আরে থেমে কেন গেলে ধুর তোমার কথা শুনবো বলে এসো না আমার কাছে হাত বাড়িয়ে নীলকে কাছে ডেকে নেয় মেঘ নীলাশা মেঘের কাঁধে মাথা রাখে এটাই সবচেয়ে শান্তির জায়গা আচ্ছা তুমি মেঘেদের বলতে পারো না বৃষ্টি হয়ে ঝরে না পড়তে আমার বৃষ্টির মতো অফিস করতে একদম ভালো লাগে না আমার জামাই কাদা লেগে গেছে দেখো আর জুতোটাও নোংরা হয়ে গেছে ওরা কি আমার কথা শুনে বৃষ্টি ঘটায় নাকি তবে তবে আর কি যেদিন ওদের ভেসে বেড়াতে ভালো লাগে না ঝরে পড়ে তুমি তো ওদের রাজা তুমি তো আদেশ দিতেই পারো সে তো তুমি ভাবো আমি ওদের বন্ধু ওরাই আমায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে আমি কোনো রাজা নই তোমার বৃষ্টি ভালো লাগে না ও যে সেদিন বললে কি প্যাচ প্যাচে গরম বৃষ্টি হলে ভালো হয় ও সেদিন একটু গরম ছিল তাই আরে ছুটির দিনে বৃষ্টি হলে আপত্তি নেই বুঝলাম এই আমার নীলের মুখ গুমরা কেন কি করলে তোমার মন ভালো হবে নীল মেঘকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে নীল আসা কিছু না তোমার কোলে আমায় একটু শুতে দাও আর তোমার মাসির সুরে আমার সব কিছু ভুলিয়ে দাও বেশ তাই হোক মেঘের বাসিতে যেন জাদু আছে সেই সুরে নীলাশার ক্লান্তি মন খারাপ সব হারিয়ে যায় মেঘের বুকে মাথা রেখে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে নীলাশা হঠাৎ করেই ঘুমটা ভেঙে গেল নীলাশার সমানে কেউ বেল বাজিয়ে যাচ্ছে ধাতস্ত হতে কিছুটা সময় লাগল এ কি সে তো নিজের বিছানার উপরে শুয়ে আছে বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল কি করো এত দেরি কেন এই ভর সন্ধ্যাবেলা ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি তোমার বাড়ি কাজ করে আরও দুটো বাড়ি যেতে হয় দেরি হলে হাজারটা কথা শোনায় তারা সে কখন থেকে বেল বাজাচ্ছে কোনো উত্তর দেয় না নীলাশা বাণী পিসি রোজ এই সময় এসে রান্না করে দিয়ে যায় চুপচাপ ঘরে চলে যায় ব্যালকানিতে গিয়ে দেখে বৃষ্টি থেমে গেছে সারা শহর এখনো ভিজে সপ্তাহে কি স্বপ্ন নাকি বাস্তব স্বপ্নে সব কিছু এত চেনা কি করে সময়গুলো বড্ড কষ্ট হয় তার বাস্তব স্বপ্ন সব একাকার হয়ে যায় যেন যাকে সে ভালোবাসে তার অস্তিত্ব নেই অথচ তার স্পর্শ তার গন্ধ তার সুর সবটাই ওর ভীষণ চেনা অশান্ত মন শান্ত করার একটাই উপায় ডায়েরি বালিশের নিচ থেকে বের করে নেয় ডায়েরিটা ডায়েরির পাতা ভরে ওঠে আজকের ঘটনায় এই ডায়েরিতে আছে এমন অনেক দিনের বর্ণনা যেখানে নীলাশা বারবার খুঁজে পেয়েছে তার মেঘরাজকে এটা মিথ্যে নয় এই ডায়েরি সাক্ষী মেঘের সাথে প্রথম দেখা হওয়া মেঘের স্পর্শ এমন কি প্রথম চুম্বনের এই দেখো এখানে কাপটা রাখা তোমার কতবার না তোমায় বলেছি বাসন সব বেসিনে রাখবে এই সবে বাসন মাঝলাম বাণী বিশির কথায় সম্বিত ফেরে নীলাশার ওই কাপটা আমি ধুয়ে দেব আজ রাতে একটু স্যুপ বানিয়ে দেবে গো আবার রোজ রোজ যে স্যুপ কেন খাও জানি না বাপু এই শোনো এই শেষবার কাল থেকে রুটি খাবে এই বলে দিলাম মনে থাকে যেন আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে তাই হবে আজ শুধু একটু স্যুপ বানিয়ে দাও বুঝলে এই জগৎটাকে নিজের মনে না করলেও এখানে একজন আছে যে ওর কেয়ার করে নিজের মনে হেসে উঠল বারান্দায় রাখা কাপটা তুলতে গিয়ে চোখে পড়ে একটা সোনালি পালক এক 
অপ্রশান্ত হাসি ফুটে ওঠে ওর মুখে কল্পনা আর বাস্তবের জগতের মাঝে এটাই বুঝি দরজাটা হঠাৎ কি মনে করে ডায়েরি থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে কিসব লিখতে লাগল আর তারপর জানলা দিয়ে উড়িয়ে দিল সাথে পালকটাও ও চায় না কেউ খোঁজ পাক সেই স্বপ্নের জগতের যেখানে আছে অসীম সুখ মেঘ তার একার কি লেখা ওই চিঠিতে হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ প্রেমপত্র নীলের লেখা তার মেঘকে ও জানি মেঘ আছে হয়তো খুব দূরে কিন্তু আছে আর এই চিঠিটা ঠিক পৌঁছে যাবে আমি আমার মেয়ের আবার বিয়ে দেব এইভাবে ওর জীবনটা শেষ হয়ে যেতে দিতে আমি পারি না আম মলো যা কেউই পোড়ামুখী বিধবাকে বিয়ে করবে শুনি জন্মের পরেই মাকে খেলো বিয়ে করেই বরকে রাখ খুশি একটা পিসি কথাটা শুনে রেগে যান পরমার বাবা রাগ হওয়াই উচিত নিজের একমাত্র প্রিয়তমা কন্যার সম্বন্ধে এরকম কথা শুনলে কোন বাবার রাগ হয় না বলুন তো কিন্তু পরমার পিসি ঠাম্মা ততটা গায়ে লাগায় না থামের আড়াল থেকে দৌড়ে ছুটে যাওয়ার শব্দ শুনে বুঝতে অসুবিধা হয় না কে দাঁড়িয়েছিল সেখানে পরমা মা মা দাঁড়ারে মা আমার এটা কিন্তু তুমি ভালো বললে না পিসি মনে রেখো তুমিও কিন্তু খেকিয়ে উঠে পিসি ঠাম্মা নিজের ঘরে চলে যান এই পড়ামুখী আজ দোল নিচ তলায় অনেক লোকজন আসবে তুই কিন্তু একদম নিচে যাবি না দোলের দিন ভরে ঠাকুমা যখন পরমাকে কথাটা বলল পরমা মাথা নিচু করে ঘাড় নাড়ায় শুধু মাথা নাড়লে হবে না বিধবাদের যেতে নেই ওখানে আমি যেন না শুনি ঢ্যাং ঢ্যাং করে গিয়ে রং খেলেছিস বালিশে মুখ গুজে পরমা শুয়েছিল ঘরে হয়তোবা কাজিল হঠাৎই ওর বাবা ঘরে ঢুকে পরমাকে ওইভাবে শুয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করে কিরে মা শরীর ঠিক আছে তো আচ্ছে ধুল নিচে যাবি না আমি তুমি নিচে যাও অনেক লোকজন এসেছে আমার ভালো লাগছে না কিন্তু উনি আর কথা বাড়ান না পরমাদের বাড়িতে একতলায় অনেক লোক আজ দোলবাড়ি বলে কথা ঠাকুমা পরমাকে নিচে যেতে নিষেধ করেছেন তাই দোতলার থামের আড়াল থেকেই একতলার ঘটনাগুলো দেখছিল হঠাৎ কেন এসেছে এখানে আমাকে কি দেখে ফেললো না না কোথায় গেল আমি তো তোমায় বিয়ের আগে যখন বলেছিলাম 
কোথায় ছিলে তখন আমি এসেছিলাম পারুমা আমি যে তোমাকে ভালোবাসি সে কথা জানাতে এসেছিলাম আমি কিন্তু আমাকে ঢুকতে দেখে বাড়ির দরজা থেকে সেদিন তোমার ওই পিসি ঠাকুমাই অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল থাক সেসব আমি আজ এসেছি অবশ্য কাকাবাবুর কথাতেই তুমি চলে যাও এখান থেকে নীল কেন বড় মা আমি তো তোমাকে আজও ভালোবাসি তুমি কি আর ভালোবাসো না নয় নাকি ভয় পাচ্ছ বুঝতে পারছো না নীল আমি কিছুই বুঝতে চাই না বড় মা চলো না আজ নতুন করে শুরু করি আমরা নতুন ভাবে রঙিন করি একে অপরের জীবনকে তুমি কি চাও না যে সমাজের কথা তুমি ভাবছ সেই সমাজ তোমাকে নিয়ে একটুও ভাবে না একটুও ভাবে না চলো না আবার সব শুরু করি নতুন করে আমরা নয় অন্য কোথাও চলে যাব যেখানে কেউ আঙুল তোলার থাকবে না আমাদের দিকে পরমা জড়িয়ে ধরে নীলকে চোখ থেকে ঝরে পড়তে থাকে আনন্দের অশ্রু জল কোন শেষ বিকেলে সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে জেলে নৌকার ফিরে আসা দেখেছ মুঠে কুড়িয়ে নিয়েছ বালিমাখা ঝিনুক পাখা মেলে ফুড়ে যেতে চেয়েছ মাছ ধরা পাখিদের ভিড়ে আমাদের সম্পর্কটাও সেই সমুদ্রের মতোই না হয় উদার হল মন খারাপের তুচ্ছ অনুভূতিগুলোকে দূরে সরিয়ে রেখে মনে মনেই না হয় একে অপরকে পাওয়া কাছে যাওয়া হলো পঞ্চভূতের বাঁধনি যদি না থাকে সে বাঁধন কেটে পালানোর অবকাশও থাকবে না চলো না আমরা না হয় হয়ে উঠি অসীমের সাধক ইতি তোমার ইতি জীর্ণ চিঠিটা পড়তে পড়তে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে বিনোদের বয়স ওই প্রায় বিয়াল্লিশ হল বছরের পর বছর ডবল শিফটের ধকল নিতে নিতে আর কম্পিউটারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় তার চোখের কর্মক্ষমতা গিয়েছিল কমে আজ থেকে প্রায় বছর পনেরো আগে বাড়ি থেকে বিয়েটাও দিয়েছিল একরকম জোর করেই আর এইদিকে অসুস্থতার দোহাই দিয়ে অফিস থেকে একদিন দিয়ে দিল ছুটি তারপর আর তাকে ডাকা হয়নি যে কোম্পানির জন্য দিনের পর দিন পরিশ্রম করে তার শরীরের ওপর অযত্ন করেছে সেই কোম্পানি আর কাজ ফুরোলে তার উপর কোনো দরদ দেখাল না স্ত্রী রত্না তাকে প্রায়ই বলত এই শোনো একটা কাজের ব্যবস্থা দেখো সংসার তো আর চলে না জীবনের প্রতি একরকম বিতশ্রদ্ধই হয়ে পড়েছিল বিনোদ ততদিনে আমি তো অন্য কোনো কাজ জানি না যে কাজ জানতাম সেটাও আর পারবো বলে মনে হয় না চোখ দুটো আর ফিরবে না আচ্ছা তোমাকে যদি আমি মুক্তি দিই মুখে যা আসে তাই বলে যাচ্ছ তাই না সত্যি করে বলো তো কাল বাজার থেকে যার বাইকে ফিরে এলে তাকে কি তুমি কথাটা শুনে মাথা নিচু করে রত্না বিনোদ বলে চলে শোনো তোমাকে একটা কথা বলি একটা সময় হয়তো বাড়ি থেকে জোর করেই তোমাকে বিয়েটা দিয়েছিল হয়তো নয় নিশ্চয়ই তাই তোমার প্রতিদিনের আচরণে আমি তা বুঝতে পারি বেশ কয়েক বছর তো হলো আমরা দূরে দূরেই আছি আর যখন একটা সুযোগ এসছে তোমার কাছে ছিল না খবর নিয়ে জেনেছি ও এখনো বিয়ে করেনি 
আর তোমাদের মধ্যে ভালোবাসাটাও আছে दृष्टि मायामय कंठस्वर सप्ताह आज कम जान भलो लगते शुरू कर এই মরা সংসারে শান্তি হয়তো আছে কিন্তু তা সবের শান্তি সুখের শান্তি নয় ওকে এই সংসার ছেড়ে পালাতেই হবে আর পালিয়েও ছিল রত্না আজ থেকে প্রায় সাত বছর আগে ফাঁকা বাড়িটায় তখন বিনোদ একা না না ঠিক একা নয় देवाले बड़ घड़ीटा घंटा घंटा ढंग ढंग बेजे जान उपस्थिति भन भन कर उड़ते थका माछीटा के सूझ बुझे झप कर कमर बसिए दे सद्य लेज खसा टिकटिकीटा मोट कथा पुरो बाड़ीटा तार समानरले गड़े उठे और प्राणी जगत जार प्रति पदे बनोद के जान दित ও না থাকলেও তাদের কিছু আসে যায় না চাকরি না থাকলেও বিনোদের কি আর কোন রোজগার ছিল না ছিল আর সেটাই সে কোনোদিন রত্নাকে জানতে দেয়নি দু এক বছর চাকরি করতে করতে সে কলিকদের কাছে জানতে পারে শেয়ার মার্কেটের কথা সেখানে কম দামে শেয়ার কিনে যথাসম্ভব বেশি দাম উঠলে বেঁচে দিত সে এইভাবে একসময় বেশ একটু ফুলে ফেঁপে উঠেছিল তার সম্পত্তি অথচ এ সম্বন্ধে কোন রকম তথ্য রত্নার কাছে না থাকায় ডিভোর্সটা হয়েছিল কোন রকম খোরপোষ সম্পর্কিত আদান প্রদান ছাড়াই কিন্তু ইতির কি হল হ্যালো ইতি বলছো বলছি আমি বলছি ইতি ও তুমি নম্বরটাও পাল্টে ফেললে তুমি তাই আর যোগাযোগ করা হয়নি এটা কোথায় পেলে পুরনো কয়েকজন বন্ধুকে ফোন করে শেষে ঝুপুর কাছ থেকে উদ্ধার হলো এটা ওকে ঝুপু বলে ডাকা হতো এখনো মনে আছে তোমার থাকবে না আবার চুলগুলো উপরের দিকে তুলে এমন ঝোপ জঙ্গল বানিয়ে রাখতো মেয়েটা সংসার কেমন চলছে সে তো ভেঙে গেছে তা তুমি বিয়ে করেছ আর কিছু জিজ্ঞাসা করার নেই আছে তো ভালো আছো स्वभाव तो रही गल तुम्हारे मान तब नहीं বছর খানিক আগে একটা কার অ্যাক্সিডেন্টে বাবা মা আর ও ও আই এম সরি সরির কিছু নেই একা থাকাটা তো সে বহু বছর আগে অভ্যাস করে নিয়েছি কি অদ্ভুত না আমি বিয়েটা করলাম না আমাকে চাকরি সূত্রে বাইরে যেতে হয় আর তুমি আমার সাথে থাকতে পারবে না বলে শেষ চাকরিটাই আমার আর শেষ পর্যন্ত রইল না হ্যাঁ আর আমি বাবা মায়ের থেকে দূরে যেতে চাইতাম না আর সেই বাবা মাই আমাকে ছেড়ে দূরে চলে গেল তাহলে দুজনেই আপাতত একা দু প্রান্তই কিছুক্ষণ চুপচাপ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিনোদ তারপর বলে
একেবারেই কি ফেরা যায় না হয়তো যায় কিন্তু আবার তো সেই জড়িয়ে থাকার অভিনয় করে যেতে হবে বছরের পর বছর আসলেই কি ফেরা হবে সেটা দেখা যাক না দেখো অনেক বছর হয়েছে আমাদের অনেক কিছু পাল্টেছে ওসব ফেরার ভাবনা বাদ দিয়ে চলো বরং একদিন জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাক চলে এসো না আমার বাড়ি ঠিকানাটা যদি একটু হ্যাঁ বলছি দিন কয়েক পরে পরন্ত এক বিকেলে ইতির দরজায় টোকা পড়ল দরজা খুলতেই আবেগে ভেসে গেল ইতি আরে এসো এসো বেশ সাজগোজ শিখেছ দেখছি আজকাল আগে তো দেখা করতে আসতে সে দুপায় দু রকম চপ্পলে খুশকো খুশকো মাথায় সময় হয়তো ভদ্র হতে শিখিয়ে দিয়েছে আমার চেনা সে তুমিটা অনেক বদলে গিয়েছে দেখছি আগে তো অভিমানী হয়ে বুকের উপর আছড়ে পড়তে আর আজ মলিন হাসিতে দূর থেকে শুধু উচ্ছ্বাসের অভিনয় বসো না চলো ছাদে গিয়ে বসি তুমি তো বলতে আমরা অসীমের সাধক সেই সাধনাকে চাঁদ দেওয়ালে বন্দি করে কি লাভ চলো তাহলে কফি নিয়ে আসি না ছেড়ে দিয়েছি ওসব তুমি তো খেতে না এখন রোজ খাই সকাল বিকেল এক কাপ করে স্কুলের বাচ্চাদের পড়া বোঝাতে গিয়ে মাথাটা যা ধরে যায় ছাদে দুটো চেয়ার পাতা সেখানেই মুখোমুখি বসলো দুজনে বিড়বির করে ইতি যা বলছে সেটা অনেকটা যেন ওই কবিতার মতো শোনাচ্ছিল হাতে রইল কয়েক বছর আরো আমার সাথেই কাটিয়ে দিতে পারো কিংবা যদি অন্য ইচ্ছে থাকে যত্ন করে লালন করো তাকে আমার এখন একলা ঘরে বাস তুমিও তো সেই একাকিত্বের দাস কাটুক না হয় রইল যে কয় দিন সুধরে নিতে বছর বারোর ঋণ চোখের জল ধরে রাখতে পারে না বিনোদ কালো কাচের চশমাটা খুলে চোখ মুছতে যেতেই ইতি দেখে বিনোদের ডান চোখটা পাথরের নিথর নিস্পন্দ দেখার জন্য বাচকটাই তার সম্বল মাত্র এসব কবে হল অনেকদিন সব ছাড়ো কবিতাটা কিন্তু দারুণ লাগলো কার লেখা আমি চেষ্টা করলাম এই মাত্র দারুন একটু বড় করে লিখলে দু মলাটে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল লাজুক চোখে বিনোদের দিকে তাকায় ইতি অস্তগামী আলোর লাল আভায় তার লজ্জারাঙা মুখ তখন আরো রঙিন হয়ে উঠেছে বিনোদ বলে শেষ বিকেলের অস্তগামী আলোয় দেখা হবে আবার মন্দে ভালোই বাঁধনগুলো সরিয়ে রেখে দূরে মিলব দুজন সেদিন অচিনপুরে বা বেশ এগোচ্ছে তো আমি ভাবলাম এই মাত্র তোমার দেখা দেখি সঙ্গ দোষ এবার বাড়ি যাও রাত হলে ফিরতে অসুবিধে হবে অসুবিধে হলে না হয় তোমায় ফোন করে নেব একা থাকার অভ্যেসটা যে এইমাত্র চলে গেল আমার এই বলে নিচে নেমে দরজাটা খুলে হন হন করে হাঁটা লাগায় বিনোদ পিছন ফিরেও আর তাকায় না তার যাওয়ার পথে অশ্রু সিক্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ইতি বাড়িতে বাড়িতে তখন বেজে উঠেছে সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি পাখিরা কলকাকলি সহযোগে ফিরছে যে যার ঘরে যাবে মুখে তুলনা 
दम बंदते कल थे सारा जीवन तुम्हारा सम्पर्कनाई <laughs> मुख देखान मत अवस्था तो हेलो चंद्रा धीरे धीरे नेमे आए कथा तु नीचे
তোর চোখে জল কেন বারে জল আসবে না আর কখনো আমার বাবা মা আমার সাথে সম্পর্ক রাখবে না এটা ভেবে তো কান্না পাচ্ছে পিছু টান রেখে কেন যাচ্ছিস আমি কি পা বলেছি নাকি বাই দেবে বাইকে বেশি করে তেল ভরে এনেছিস তো হুম ব্যাকসিটে বোস আজকে শুধু তুই আর আমি আমাদের কেউ বাধা দিতে পারবে না তা যা বলেছিস তাহলে কাল থেকে আমরা কোথায় থাকব কিছু ঠিক করেছিস হুম জাহার নামে ওফ সারা দিন শুধু ইয়ার কি তাই না এখন দিন নয় মেরি জান এখন রাত রাত আকেলি বাদাম ভাজা আর তোর প্রিয় ডার্ক চকলেট এসব কিছুই আনিনি বাবার জন্য না খুব মন খারাপ করছে হ্যাঁ কেন বাবা প্রত্যেক দিন আমাকে ডার্ক চকলেট এনে দিত আর এখন এখন আমি তাকেই কষ্ট দিচ্ছি আমি আমি কি নিষ্ঠুর তাই না এখনো কিন্তু টাইম আছে ফিরে যাবি তোর কি ঝাটা পেটা খাওয়ার শখ হয়েছে সে তো বিয়ের পরে আমার নিত্য সঙ্গী হবে আমি জানি তাই চুপ করে চালাতো ব্যাং একটা ভালো জায়গা দেখে গাড়িটা থামাবি বলছি গড়ের মাঠ চলবে দৌড়বে মশাই দৌড়বে জো হুকুম মেরে আকা তোমার আকাশে আমি সুখতারা আমার আকাশে তুমি বৃষ্টি তোমার পরাণে হব ধ্রুব তারা হবে এক নূতন যুগের সৃষ্টি কি সুন্দর ছিল না সেই দিনগুলো হ্যাঁ সেই কলেজের দিনগুলোর কথা মনে আছে সেই যে অরিন্দম দা যখন আমাকে প্রপোজ করেছিল আর তুই করে কেমন কেঁদেছিলিস তা কাঁদবো না অরিন্দম ছিল কলেজের সিনিয়র সঙ্গে ইউনিয়ন লিডার আর তাছাড়া আমাদের সবার থেকে স্মার্ট সবাই ওকে সম্মান করত তোর যদি পা পিছলে যায় সেই জন্য ও তোর তাই মনে হতো তা তুই কি আমায় তেমন মেয়ে ভাবতিস নাকি না মানে অন্য ছেলে তোর কাছাকাছি আসার চেষ্টা করলে আমার হিংসে হতো হাসির কি আছে অদ্ভুত তো এত হিংসে হ্যাঁ আর তুই তো আমাকে রাগানোর জন্য ইচ্ছে করে আরো অরিন্দম দার সাথে কথা বলতিস আমি কি কিছু বুঝি না তার জন্যই তোর এই ইনোসেন্ট স্পিরিটটাকে আমি এত ভালোবাসি 
সারা জীবন পাশে থাকবে তো এভাবে আছি গোপ্রিয় হিয়ার মাঝে আছি তবু হৃদ কম্পনে হৃদ স্পন্দন থমকে গেলেও অশরীরি হয়ে থেকে যাব মায়া বন্ধনে তুই থাকবি তো না থেকে কি আর উপায় আছে তুই শুধু আমার চন্দ্রা না তুই আমার উজ্জ্বল আকাশে চাঁদের কণা থাক আর আদিক্ষেতা করতে হবে না আদিক্ষেতা তা নয় তো কি আজকে তোকে খুব মিষ্টি লাগছে জানিস ও আচ্ছা তার মানে এতদিন আমাকে পেটনি মনে হতো তাই তো হ্যাঁ তা তুই মন্দ বলিস তুই কি ভালো হচ্ছে না কিন্তু আমি যদি পেতনি হই তাহলে আমার পেছনে তো ঘুর ঘুর করতিস কেন হুম কলেজে কি আমার থেকে সুন্দরী মেয়ের অভাব ছিল নাকি যা তুই আবার সুন্দরী নাকি কি যে সব বলিস না মুখে ময়দা মাখলে কি সবাই সুন্দরী হয়ে যায় এই মরেছে এই মরেছে কি হলো ভাই আরে রাগ করলি নাকি মাদুর্গার বিসর্জন দিতে গিয়ে তোকে পর্তুগিজ ভাষায় প্রপোজ করেছিলাম তুই বুঝতেও পারিসনি বাবা মনে আছে নামুন মহারানি আপনার স্বপ্ন পুরী চলে এসেছি আজ কত বছর পরে আমরা আবার একসাথে এখানে শুধু তফাৎ একটাই সেদিন হাজার ভিড়ে মা দুর্গার বিসর্জন হচ্ছিল আর এখন নিস্তব্ধ কি হলো তুই তো নিজেই নিস্তব্ধ হয়ে গেলি রে পরিবারগুলো এমন কেন হয় বলতো এত এত নিষ্ঠুর কেন হয় রে তুই আমাকে গত বছর পালিয়ে নিয়ে গে তোর রক্ত দিয়ে আমার সিদ্ধি রাঙিয়ে বলেছিলিস আজ থেকে তুই আমার স্ত্রী আমাদের একটা সন্তান এসে গেলে সবাই মেনে নেবে তুই দেখে নিবি সবাই মেনে নেবে এসব কথা এখন থাক না রে আমি আজ বলবো আজ আর কোনো বাধা নেই তোর সন্তান আমার গর্বে আসার খবর শুনে বাবার স্ট্রোক হয়ে গেল পরিবারের সবাই মানসিক চাপ দিচ্ছিল বলল বলল বাচ্চাটা নষ্ট করতে একটা পাপের সন্তান আমি না আমি না খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম তাই আমি আমার গর্বে থাকে শিশুটা পৃথিবীর ভালো দেখার আগেই শেষ হয়ে গেল আচ্ছা আচ্ছা ভালোবাসায় তৈরি শিশু সে কি কখনো পাপ হতে পারে এতে তোর কোনো দোষ নেই আমারই ভুল ছিল আমি যদি সেদিন তোকে রেজিস্ট্রি করে নিতাম ভালো হতো 
আমি আমি ভেবেছিলাম সব ঠিক হয়ে যাবে ওরা একজন মাকে কষ্ট দিয়েছে একটা শিশুকে শিশুকে তার মায়ের মুখ দেখার আগে শেষ করে দিয়েছে আমি ওদের ক্ষমা করলেও ঈশ্বর ওদের কোনোদিনও ক্ষমা করবে না তুই দেখিস সারা জীবনের জন্য পস্তাবে ওরা প্লিজ এই সব কথা মনে করে আমাকে আর দুর্বল করে দিস না আমার মাও তো এই সম্পর্ক কোনোদিন মেনে নেয়নি মায়ের সমর্থন পেলে হয়তো এত কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হতো না সত্যি পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য আমাদের কত স্যাক্রিফাইস করতে হয় ঠিক বলেছিস আমাদের গুরুজনেরা না একবারও ভাবে না তাদের সন্তান কি চাইল আমাদের উপর নিজেদের পছন্দ মতো এক্সপেন্সিভ একটা কিছু চাপিয়ে দিয়ে ওরা ভেবে নেয় আমরা বুঝি খুব সুখে থাকব কিন্তু এইটা করতে গিয়েই তারা তাদের সব থেকে দামি জিনিসটাই হারিয়ে ফেলল তোকে ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে প্রপোজ করেছিলাম জায়গাটা চিনতে পারছিস মনে আছে এই ওই দিকটা একবার দেখ কি একটা নৌকো বাঁধা আছে দেখতে পাচ্ছিস হুম তো কি হয়েছে চল নৌকোয় চড়ি আরে আমি নৌকো চালাতে পারি না আরে ধুর তুই কেন চালাবি নৌকোর মধ্যে তো মাঝে শুয়ে আছে সে চালাবে তুই কি পাগল না 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 এত রাতে ওদের বলা ঠিক হবে না তাছাড়া মাতাল টাতাল হতে পারে আরে 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 যাস না কি দাদা শুনছেন ও মাঝি দাদা শুনতে পাচ্ছেন কে রে আমি চন্দ্রা আমাদের একটা ওই এখান থেকে চল তুই একটু থামতো বলছিলাম কি দাদা আমাদের একটা আবদার রাখবে গো আবদার কি আবদার মানে আমাদেরকে না একবার একবার একটু তোমার নৌকোই করে গঙ্গার মাঝখানে নিয়ে চলো প্লিজ হ্যাঁ এ কি বলে না 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 এখন হবে না এখন সবে মাত্র চারটে মাঝে ছটার আগে হবে না এরকম করতে বলো আমাকে কেউ বোঝে না সবাই খালি কষ্ট দেয় এই তুই তুই এবার চল তো চল বলছি ও দাদা দাঁড়ান হ্যাঁ এদিকে আসেন কি বলি কত দাম দিতে পারবেন আপনারা তুমি সত্যি যাবে দাদা ও দাদা বলো না বলো না যাবে যাবে বল তুমি আমাকে দাদা বলে আবেগ চন্দ্রিমা সেন ডাক নাম চন্দ্রা আর তোমার নাম আমি হরিশঙ্কর দাস ভাই আমাকে হারা বলে ডাকে তাহলে চলো দাদা আমরা তবে যাই আর তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এসব আসেন দাদা আপনি আসেন সাবধানে বোনকে ভালো করে ধরে বসবেন দাদা হ্যাঁ তুমি চিন্তা করো না দাদা আমি একদম ঠিক আছি তাহলে তোর জেদকে জিতেই ছাড়লি বল দেখলে হবে খরচা আছে 
তাছাড়া এত ভালো একজন মানুষের সাথে পরিচয় হলো সেটা বল ওই দেখ তোর কথা শুনে হরিদাও হাসছে দাদা বোনের কথা শুনে হাসতেই পারে তা তুই নাক গলানোর কে হে এই শোন পিছন দিকটাই চল না 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 ওই দিকটা অনেকটাই সরু আমার ভয় করছে বাবা তুই না মেয়ে হয়ে জন্মালে তবে গিয়ে ভালো হতো ও দাদা আমরা কি একটু নৌকার পিছনটায় গিয়ে বসতে পারি ভোর হলে আমরা আরো দূরে চলে যাব যেখানে আমাদের আর কেউ আটকাতে পারবে না এখানে আর নয় আমি কি তোর কথা কখনো ইগনোর করেছি আমার জন্য তোকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে তুই যা বলবি আজ থেকে তাই করব কি মায়ায় বেঁধেছ প্রিয় কোন বিরাহে দিয়েছ টান মরণ হলেও বুঝে নিও স্তব্ধ হবে মৃত্যু পান সিঁদুরে তোমায় রাঙাবো না প্রিয় রক্তে সিথি রাঙাবো চান আলতা পায়ে অর্ধাঙ্গিনী মোর হৃদযন্ত্র করবে ম্লান তোর মনে আছে আমাকে নিয়ে লেখা তোর সে প্রথম কবিতা হ্যাঁ তোর মনে আছে আমার সব থেকে প্রিয় কবিতা যতই হোক আমাকে নিয়ে লেখা তোর সিথি লাল করে দিতে মন চাইছে তাহলে রাঙিয়ে দিয়ে আমার সিথি ইচ্ছে ছিল তোর সিথিতে আমার রক্ত দিয়ে রাঙিয়ে দেব কিন্তু তার জন্য রক্ত মাংসের শরীর প্রয়োজন অশরীরই তো কোনো শরীর হয় না রক্তও হয় না আমাদের কোনো ঘর বাড়ির দরকার নেই এই তো আমরা তো বেশ আছি পারবি না এইভাবে আমাকে নিয়ে তোর পক্ষী রাজে ঘোরাতে পারবি না বল না ক্লান্ত হয়ে যাবি ক্লান্তি কি আর আছে এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমার ঘরে তোর আর আমার ঝুলন্ত নিথর মৃতদেহ সবাই দেখেছে বল ওরা নিশ্চয়ই খুব কান্নাকাটি করছে আমাদের ঘিরে বাবা না আমার মৃতদেহটা জড়িয়ে ধরে খুব কষ্ট পাবে খুব আমি জানি কিন্তু ওদের আজ আর কিচ্ছু করার নেই ওরা আজ দিশে হারা আর আর আমরা আমরা মুক্ত মুক্ত থাকুক তবে বন্দি দশা মরণ যখন দিচ্ছে ডাক দেহ ছেড়ে উড়ান দেব হৃদস্পন্দন থমকে যাক বোন বলছি যে বোন বোন দাদা বোন কোথায় 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 গেল দুজন ও
death is not the greatest loss in life. The greatest loss is what dies inside us while we live. रूपसी मनिया राग कर सब मरार चिंता करो क्या खाली ओ गो हमार डार्लिंग तुम क्या कष्ट पाओ बोलो मोरे ढोंग शॉट तू क्या होलो रू अच्छा देख इसे काम हो ची देख सॉरी माय डियर एक बार मोन दिए शून्य बो राग कोड़ी शनार हम्म अच्छा की कोड़ले राग कोम्बे हम्म बुझे ची हम्म शांति एक बार बोल माँ बाबा बीए तोड़ जोड़ कोड़ चे कतदी चल आप पेड़े बसि एसो जे जार पड़ोसी एसो विनिमय कर देखी मन रिक्वेस्ट कर रिलेशनशिप अलसो बाबा के बोलते प्रचंड भय पाई छोटे आरोप सरिमे जानते चाचित ना ना 
इट्स ओके एक्चुअली माने प्लीज डोंट जज मी ओके आई हैव अ बॉयफ्रेंड व्हाट सॉरी सॉरी प्लीज डोंट जज मी एक्चुअली नो नो इट्स ओके आई एम जज करछि ना एक्चुअली एक तो कथा आपने के प्रथम में बोले दी लेई माने आई मीन आई मीन आई हैव अ गर्लफ्रेंड नाम जिनी ओके सो दैट्स द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ अस सो दूजों ने समस्या तो बुझते पारलम एकोन व्हाट शुड वी डू जानी ना आमी यार पाँच ही ना लुकिए रखते हम्म मी टू एक्सक्यूज मी हेलो क्या अवस्था जीनी आशुले बेपत्ता हुए थे जे अरे इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी तू ऑनिक के देख तू आपने आशु दे कथा बोल बे जीनी या आमी हेलो होई तो ओढ़े शिक्षे थे शॉप कथा बत्रा ठीक ठाक बोले नहीं चाहते तुम ना आमार किचु कथा we have something to tell you आशीर्वाद कोरी शुक्री हो तुम ना किरे रूप रीता मोनिका ऐश थे कि ना शेटा देखे थे इश हम्म वही तो आज चे they are cute together hmm but thoda much kom <laughs> hello guys this is ritam right nice to meet you ek bar anda jude abe shit ro dure roji dekha kono hothat dupure jodi mone hoy dure tumi eka हेलो रिनी सुनते ओपारे गम गम कर उठल आकाशे कण्ठस्वर बुकर मध्य धक्का लागल रिन एक लाफे मन पड़े गल पुरान कथागुल कलेजे से दिनगुल भलो बंधुतना छोड़ एक समय से समय आज जान जल जल कर चोखे सामने रिन प्रतिदिन और प्रति मुहूर्त तक आकाशमय ओके सब कथा ना बोल पेटर भात ही हजम हतना आकाशो तो बोलत रिनी तु हमार बेस्ट फ्रेंड हमार सब सिक्रेट जमा रखार गोपन वक्स तु रिनी को उत्तर दीना तक शुद्ध खिलखिल हासत तर पर एक दिन सत्य आकाश प्रमाण कर रिनी और सब सिक्रेट गच्छित रखार सिंदुक महर प्रेमे पड़ार पर सब चे प्रथम रिनी के तो रिनी भावते ही दिन मोहर प्रेमे पड़ब <laughs> आजकल ओके छाड़ा कि भावते भलोबाजे तो मान प्रपोज कर ले ना बोले देवे ना तो कखना ओ तो फेराते ही ना जोरे हेसि उठे बोले रिनी कंतु और हासिर पीछने लुकनो जंत्रणाटा आकाश से दिन पढ़ते परि जेम को पढ़ते पर रिन ना बला कथागुल बुझते ही पर आसले रिन मन सबटुकु कौन और निजे अजान चूरी कर फेले 
দানা বেঁধেছিল আকাশ আর মোহরের প্রেমটা আর রিনি সে শুধু নিঃশব্দে সরে গেছিল থার্ড ইয়ারের পর আর কখনো ভুল করেও যোগাযোগ করেনি তার নিজের বেস্ট ফ্রেন্ডের সাথে মোবাইল নম্বরটাও বদলে ফেলেছিল ইচ্ছে করে অপরিণত মেয়েটা কখন যেন নিজের অজান্তেই বড্ড ম্যাচিউর হয়ে গেছিল বুঝতে শিখেছিল মোহরের মতো সুন্দরীকেই তো যে কোনো পুরুষের ভালো লাগাটা বেশি স্বাভাবিক রিনি তো নেহাজ সাদা মাটা এমন মেয়েরা আকাশের মতো ছেলেদের বন্ধু হলেও প্রেমিকা হতে পারে না রিনি কি রে তুই কিছু বলছিস না কেন ছয় বছর পর আজ আবার রিনি কথা বলেছে আকাশের সাথে ফোনে আজও ওর গলাটা একই রকম আছে বল আমি শুনছি ছোট করে বলল রিনি এখন রিনি একটা বেসরকারি নার্সিং হোমের নার্স কিছুদিন আগে আকাশ পা ভেঙে ভর্তি ছিল ওখানে তখন আবার নতুন করে দেখা আকাশ নিজে থেকেই ফোন নাম্বারটা চেয়ে নিয়েছিল রিনির দেবার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু আকাশকে মুখের ওপর না করতে পারেনি সে জানিস রিনি তোকে কত খুঁজেছিলাম কোথায় তুই হারিয়ে গিয়েছিলি বলতো কেন খুঁজেছিলি তোর তো আরো কত বন্ধু ছিল মোহর তো ছিল তাও কেন খুঁজেছিলি হাসতে হাসতে বলল রিনি কেন হারিয়ে গেছিলি রিনি আমি মোহরকে ভালোবেসেছিলাম বলে কষ্ট পেয়েছিলি তুইও কি থাক না আজ এসব কথা আকাশকে থামিয়ে দিল রিনি জানিস রিনি মোহর কোনো দিন ভালোবাসেনি আমায় সত্যি করে আমি তো ওকে নিজের সবটুকু উজাড় করে ভালোবেসেছিলাম কিন্তু তারপরেও ও পারল না আমায় ভালোবাসতে আমি আজও ভাবতে পারি না জানিস তো বিয়ের মাত্র এক বছরের মধ্যে এভাবে ও অন্য পুরুষের হাত ধরে ঘর ছাড়তে পারল সবই বিধির বিধান রে ছোট শ্বাস ফেলে বলল রিনি জানিস আজ আমি বড় একা কিন্তু আমি যে একাকৃত্ব সইতে পারছি না আমার জীবনে তুই আয় রিনি আমার যে তোকে বড় দরকার আজ আমি আমি কেন আকাশ তুই তোর যোগ্য অনেক মেয়ে পেয়ে যাবি হয়তো আজ আমি ঠিক তোর উপযুক্ত নই প্লিজ এমন বলিস না আমি আবার নতুন করে কারোর কাছে গিয়ে ঠকতে পারবো না আমি জানি তুই একমাত্র পারবি আমায় সামলাতে সারা জীবন আর তাছাড়া তুই অনেক বদলে গেছিস রে এখন তো আর আগের মতো রোগা টিঙ্গেটি নোস এখন তুই রীতি মতন সুন্দরী ও তাই বল আগের মতো থাকলে আমাকে কখনোই প্রপোজ দিতিস না তাই না এমা না না আমি তা বলতে চাইনি মরিয়া শোনালো এবার আকাশের স্বর কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে রে আকাশ সত্যি বলছি আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে ডক্টর সৌমেন বসুর সাথে সৌমেন আমার অনেক দিনের বন্ধু আর আমি আজ সৌমেনকেই ভালোবাসি আমি অদিতের সেই ফেজ থেকে অনেক দিন আগেই বেরিয়ে এসেছি তাই আজ তুই আমার শুধুই একটা পুরনো বন্ধু ও তা তাহলে তো কিছু বলারই নেই ভালো থাকিস ফোন কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তিনি সৌমেন বসুর কাল্পনিক নামটা ভাগ্যেশ মাথা এলো ঠিক সময় না ঋণের জীবনে কোনো সৌমেন বসুই নেই কেউই নেই কোনোদিন আসবে কিনা তাও কেউ জানে না আজও ভালোবাসা শব্দটা শুনলেই আকাশের মুখটাই ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে কপালের ভাজে গাড়ি চলে সারা রাত চাকার আঘাতে খানিকটা উঁচু নিচু কপালের ভাজে গাড়ি চলে সে
কত কিছু আকাশদাকে ফিরিয়ে দিলি দিদি কেন কখন যেন গুটি গুটি পায় দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে ওর বোন মিলি ও তুই আকাশ আমার ভালোবাসা কোনোদিনই পড়তে পারেনি মিলি সেই জন্যই তো ও নিজের ভালোবাসা তুলে দিয়েছিল মোহরের হাতে মোহর ওকে ছেড়ে না গেলে আজও মোহরেরই থাকত আমি ওর মনের কোথাও থাকতাম না কিন্তু আজ মোহর নেই আকাশের তাই দরকার একজন সঙ্গী নতুন মানুষের সাথে জুড়তে আজ আরও সাহস নেই তাই আমাকেই আমি আকাশকে ভালোবাসি মিলি ওর ভালোবাসা হতে চেয়েছিলাম কিন্তু হতে পারিনি না সেদিন না আজকে আজ ও রিনিকে প্রয়োজন কিন্তু রিনি আজ ওর ভালোবাসা নয় আর আমি যে কারোর বিকল্প হয়ে বেঁচে থাকতে পারবো না অতটা মনের জোর আমার নেই কিন্তু তা বলে মিলি কিছু বলতে যাচ্ছিল থামিয়ে দিল রিনি দেরি হয়ে যাচ্ছে রে নার্সিং হোমে যেতে হবে আজ আসি বেরিয়ে গেল রিনি হাঁটছে তৃপ্ত পায় নিজের অনুভূতিগুলোকে খুব সম্মান করে ও চিরকালে তাই তার সাথে আপোষ করতে পারে না আকাশের প্রতি ওর প্রেমটা একতরফা হতে পারে কিন্তু নিজের সেই অনুভূতিটাকেই যথেষ্ট সম্মান করে ও দোতরফা কোনো ভালোবাসার সম্পর্কের থেকে কোনো অংশে তার মর্যাদা কম নয় তাই তো আজ ও পারল না আকাশের প্রয়োজনের বউ হবার প্রস্তাবে রাজি হতে তাতে যে নিজের অনুভূতিটাকেই বড্ড ছোট করা হতো নিজেকে বড্ড ছোট করা হতো একসাথে সংসার না হয় নাই হলো তাতে কি কিছু একতরফা ভালোবাসা না হয় নিজের সম্মান নিয়েই বাঁচুক কি ভাবছেন এটা বাজে গল্প নায়ক নায়িকার মিল না হলে সেটা তো বাজেই মনে হবার কথা আসলে কিছু বাজে গল্পের মধ্যেই অনেকটা জিতে যাওয়া থাকে জানেন দিন কয়েক আগে ইনবক্সে মেসেজ করে এক পাঠিকা বন্ধু শেয়ার করলেন তার নিজের জীবনের এই গল্পটা মেসেজের শেষে তিনি লিখলেন দিদি আমি অনেকবার ভেবেছি ওকে ফিরিয়ে দিয়ে ভুল করলাম না তো কিন্তু তারপরে নিজেই জবাব পেয়ে গেছি ওর সাথে সংসার করতে গিয়ে যখন প্রতিদিন অনুভব করতাম যে ও আমার ভালোবেসে নয় প্রয়োজনের তাগিদে গ্রহণ করেছে তখন নিজেকে করুণার পাত্রী মনে হতো নিজের যে ভালোবাসাকে এতদিন সম্মান করেছি তাকেই বোঝা মনে হতো তাই যেটা করেছি তাতে আমার আক্ষেপ নেই আসলে রিনির মতো মেয়েরাই বুঝিয়ে দেয় যে জীবনটা সিনেমা নয় তাই নায়িকারা নায়কের হাত ধরে ধেই ধেই করে নিচে হ্যাপি এন্ডিং করে না সবসময় তারা জিতে চায় নিজেদের কলজের চোরে আর ঠিক এইভাবেই তারা জীবনের রঙ্গমঞ্চে হয়ে ওঠে সত্যিকারের নায়িকা যারা মাথা উঁচু করে মেরুদণ্ড সোজা করে চলে প্রতিদিন একতরফা প্রেম টুকটাক আমাদের অনেকের জীবনেই হয়তো আসে কিন্তু সেই একতরফা প্রেমের অনুভূতিটাকেও যে এভাবে সম্মান করা যায় নিজেকে সস্তা করে না দিয়েও যে ভালোবাসাটাকে এভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায় সত্যি কোনোদিন এমনভাবে ভেবে দেখি হয়তো আমরা কেউই ভেবে দেখি না ভালো থাকুক ঋণীরা আর বেঁচে থাকুক একতরফা প্রেমগুলো সসম্মানে একতরফা প্রেম মানে হ্যাংলামি নয় একতরফা প্রেম মানে আসলে প্রত্যাশাবিহীন একটা সম্পর্ক যার জোর কোনো অংশেই কিন্তু কম নয়
मानुषर <laughs> पचंद करतम तब पायल कूक खुब पचंद करत धर्म विचार ओर नहीं तो शुद्ध डेज नाड़ते शुरू कर दिल खूब आलदा प्राणवंत मिस्टी हासि दिए सब मन जय हल्का हलदे चूड़ीदार खोला चूल जान प्रजापति शी पड़े तो कथाई नहीं चोखे सब समय जान खेल तो सतर गता आपत्ति थे सुनते तो बस लगे सुनते बस लगे कौतूहल जागान मत चरित्र पायल भलो नाम आसमा हसैन कौतूहल हत खूब 
খুব যত্ন করত জানেন ছোটবেলায় বাবা মার সান্নিধ্য খুব একটা পাইনি ওর যত্নটাই সেই আঘাতে একটা প্রলেপ ছিল কিভাবে যেন খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল দুজনের মন জানেন আমাদের সেই প্রিয় কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে বসে আমার হাতটা ধরে ও বলেছিল ছেড়ে যাব না তারপর তারপর সব ঠিকই ছিল মনে হচ্ছিল যতই আমরা ভিন্ন ধর্মের পরিবারে জন্মাই সব শেষে তো আমরা মানুষ কিন্তু নিয়তি বোধ হয় সেটা চাই সে এখন সুখে শান্তিতে সংসার করছে আসলে কি জানেন তো আমরা বোধ হয় সবসময় খুব বোকার মতো প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসি আমরা যতই বলি না কিছুতেই হাত ছাড়বো না ততই যেন সমাজ পরিবার আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আমাদের গন্ডিটা সেদিন আমার হাত ধরে কৃষ্ণচূড়া গাছটাকে সাক্ষী রেখে যে কথা সে দিয়েছিল সেটা আর রাখতে পারেনি অবশ্য সত্যি কতটা রাখতে চেয়েছিল কথা আজও বুঝতে পারি না ওকে দোষও দিই না একসাথে হয়তো পথ চলা এতটুকুই ছিল সব শেষে আবার আমি একা সবাই একা হয় বোধ হয় সত্যি হয়তো তাই আচ্ছা ওনার সাথে আপনার শেষ দেখা কোথায় হয়েছিল শেষ দেখা হয়েছিল নিকার সময় দাঁড়িয়ে থেকে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছি বলতে পারেন এই দেখলেন অন্য মনস্ক ভাবে কত কিছু বলে ফেললাম কিছু মনে করবেন না 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 তা কেন মনে করব মাঝে মাঝে মনের কথা অন্যকে জানানো তো দরকার ধরে নিন আপনি আপনার বন্ধুকে বললেন বন্ধু কেন বন্ধু হতে পারি না বলছেন কখন কার সঙ্গে একসাথে চলা শেষ হয় কখন শুরু হয় আমরা তো তার কিছুই বুঝতে পারি না বলুন তা তো বটেই আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করব হ্যাঁ বলুন আপনি সব ছেড়ে নতুন করে জীবন শুরু করলেন না কেন আসমা তো আর থেমে থাকেনি আপনিও শুরু করুন না হয় আর শুরু করা বলতে পারে না ইচ্ছা হয় না আসলে একটা সম্পর্ককে তিলে তিলে একটু একটু করে গড়ে তোলার জন্য যে পরিশ্রম যে মনোনিবেশের দরকার হয় সেই জোরটা বোধ হয় আর আগের মতো পাই না মনে হয় কি দরকার যত্ন করে লালন করা আমাদের ভালোবাসার সম্মানটাকে যদি কেউ নির্দ্বিধায় নির্মমভাবে অসম্মান করে যদি আবার শুনতে হয় যে আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্কটা স্রেফ একটা ভুল ছিল ছিল ক্ষণিকের মোহ কিংবা আকর্ষণ আবার সেই এক বুক হতাশা নিয়ে বাঁচার ইচ্ছা আমার নেই সারাক্ষণ মনে হবে এই যদি সম্পর্কটা আবার ভেঙে যায় তাহলে তো ঘুরে ফিরে আবার সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে যে যার মতো ছিটকে যাবে আর পড়ে থাকবো শুধু আমি আমি একা দেখলেন আবার অনেক কিছু বলে ফেললাম না শুধু শুধু আপনার সময় নষ্ট করছি আসলে এক কথাই বলতে পারেন আর সাহস হয় না প্রতিশ্রুতি গুলোকে বিশ্বাস করতে তাই বলে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়াটাও কি কাম্য কাম্য তো অনেক কিছুই নয় ছাড়ুন তো সেসব ছাড়ুন বললেই তো ছাড়া যায় না তো সত্যি আপনার নতুন করে শুরু করার ইচ্ছে নেই আপনি তো দেখছি বিয়ে দিয়েই ছাড়বেন আমার যাই হোক আসলে মামা মামি জোর করে অবশেষে আগামীকাল একজনের সাথে দেখা করতে যাওয়ার জন্য রাজি করিয়েছেন আমাকে দেখা যাক নতুন শুরু হয় কি না বাহ নাম কি তার তাকে আগে দেখেছেন বা ছবিতে 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 তো শুধু মুখ দেখতে পারবো মানুষটা কেমন তা তো আর জানতে পারবো না তাই আর দেখিনি ওটা সামনা সামনি বোঝা যাবে শুধু নামটা শুনেছি ইথিকা বিশ্বাস ডাক নাম ইতি আচ্ছা ইথিকা বা ইথি এই নামের মানে জানেন না আর কি ওই নামের মানে ইথিকা মানে হলো এন্ডলেস আর ইতি মানে হলো স্টার্ট ওকে দেন বেস্ট অফ লাক দেখুন গিয়ে মানুষটা নতুন শুরুর জন্য 
উপযুক্ত কিনা যাই হোক আজ উঠতে হবে আমায় এই দেখুন এতক্ষণ ধরে কথা বললাম পরিচয়টাই তো করা হয়নি আমার নাম কৌশিক কৌশিক দাস আমি ইথিকা ইথিকা বিশ্বাস ডাকনাম ইতি কাল দেখা হচ্ছে আজ আসি এই তো হে থায় কোন ছায়ায় স্বপ্ন মধুর মোহে এই জীবনে যে কটি দিন পাব তোমায় আমায় হেসে খেলে কাটিয়ে যাব দোহে স্বপ্ন মধুর মোহে হে তো হে থায় কুঞ্জ ছায়ায় স্বপ্ন মধুর মোহে এই জীবনে যে কটি দিন পাব তোমায় আমায় হেসে খেলে কাটিয়ে যাব দোহে স্বপ্ন মধুর মোহে বাবু এখনো ঘুমাওনি একটু রেস্ট নিতে হবে যে মা তোমায় আরে মা কখন এলে এই তো দশ মিনিট হল ভিজিটিং আওয়ারটা বাড়াতে এদের যে কিসের এত সমস্যা বুঝি না ও সব বাদ দাও বলছি দাদা ভাই ফোন করেছিল ওর ফ্লাইটের আপডেটস দিচ্ছে তো তোমাদের ঠিকঠাক সময় মতো হ্যাঁ সেসব পরে হবে খুন আমার কথাটা শোনো এবার মা গানটা গাই না আর কটা দিনই বা আর না চুপ করো আমার আমার আর ভালো লাগে না কাঁদতে কাঁদতে রমিতা দেবী বেরিয়ে যান রুম থেকে মানে আমার মা প্রচন্ড ইমোশনাল মানুষ একটুতেই কেমন যেন কেঁদে ফেলেন আরে আহা হাসবেন না সিরিয়াসলি বলছি আসলে সমস্যাটা আমাকে নিয়ে মানে সেরকম বড় কিছু না ওই হসপিটালে ভর্তি আর কি না না শখে কেউ ভর্তি হয় বলুন হেই জ্বর থর লেগেই থাকে তাই আর কি যাই হোক চলুন চলুন গল্পটা তো শেষ করি মিসেস ঘোষ ইউর ডটার ওয়ান্স টু সি ইউ ওনার বেশি ওঠা বসা হেঁটে চলে বেড়ানো ইজ স্ট্রিক্টলি প্রোহিবিটেড আই হোপ ইউ আর ওয়েল অ্যাকোয়েন্টেড উইথ দ্য ফ্যাক্ট রাইট ডক্টর আমার মেয়েটা কি সুস্থ হবে না এই অবস্থায় আর আর কতদিন দেখব বলুন আমি আর পারছি না ওকে এইভাবে দেখতে আহা ম্যাডাম আপনি একটু শান্ত হন আপনারা এখন এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে কেন বলুন আমার মেঘলাকে ঠিক করে দিন ডক্টর যেভাবেই হোক প্লিজ আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করছি মিসেস ঘোষ প্লিজ হ্যাভ ফেথ ইন গড অনুরাগ আমার কথাটা শোনো কি শুনবো বলো হ্যাঁ এক কথার ভালো লাগছে না মেঘ ব্যাঙ্গালোর যাওয়াটা কি খুব জরুরি আবার শুরু করলে প্লিজ চেও না আমি পারব না তোমায় ছেড়ে থাকতে থাকতে শেখো 
একদিন না একদিন তো পারতেই হবে মেঘ কোনো মানুষ চিরস্থায়ী নয় সবাই সবাই একদিন চলে যায় তার সব পাঠ চুকিয়ে এইভাবে বলো না অনুরাগ আমি আমি তোমার কথা এভাবে নিতে পারি না ডোন্ট ইউ নো দ্যাট আই লাভ ইউ প্লিজ স্টপ সেইং হার্স ওয়ার্ডস ফর হেভেন সেক মেঘ আই লাভ ইউ টু প্লিজ ডোন্ট ক্রাই নাও আচ্ছা সি আই এম হাগিং ইউ রাইট প্লিজ ডোন্ট ক্রাই আমার কষ্ট হয় দেখো ছেড়ে তো আমিও যেতে চাই না বলো কিন্তু একটা ভালো ফিউচারের জন্য কটা বছর না হয় আমরা স্যাক্রিফাইস করলাম এতে ভালো তো আমাদেরই হবে বলো তাই না আর ভালো চাকরি যদি না পাই তাহলে তোমার বাবাকে মানাবো কি করে যে তার মেয়েকে আমি তার মতো করে ভালো না বাসলেও নিজের সবটা দিয়ে ভালোবেসে যত্নে রাখবো আমাদের কাছে আমাদের কাছে অনেক সময় তাই না আর নয় তো কি দেখবে দেখতে দেখতে এই দুটো বছর কেটে যাবে তারপর তারপর আমি টোপর পরে পুরো বর সেজে রেডি হয়ে আপনাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে চলে এলাম খুব ভালোবাসে তোমায় আমিও খুব ভালোবাসি এবার চোখটা বুঝো ফুচকা খেতে যাবে তো চলো মেঘলা আরে আমি তো আমি তো সেন্টার অফ দি অ্যাট্রাকশন এই মেলো ড্রামাটিক হয়ে যাচ্ছে তাই না মেঘ কি ভাবছো তখন থেকে কিছু না তো আমি তোমার মা ভুলে যেও না মেঘ মায়ের মন সব বুঝতে পারে মা হ্যাঁ বলো কি বলবে অনুরাগের সাথে আবার দেখা হবে না ওষুধের টাইম হয়ে গেছে বাবু তুমি ওষুধটা খেয়ে নাও মা তুমি তুমি কথা ঘোরাচ্ছ এসব কথা বাদ দাও এখন কিছু খাবে না খিদে নেই এরকম করতে নেই মা খেয়ে নাও একটু কিছু অনুরাগের কথা খুব মনে পড়ছে মা জানো আচ্ছা ওর কি ওর কি আমার কথা একটু মনে পড়ে না সেসবে দু বছর হয়ে গেছে মেং প্লিজ গেট ওভার ইট ওই ছেলেটার জন্য আজ তোমার মা প্লিজ প্লিজ মাই ডিজিজ হ্যাজ নো কানেকশন উইথ হিম এভাবে ওকে জড়িও না ভিজিটিং আওয়ার শেষ মা রুম থেকে চলে গেল আমার খুব আমার খুব আজকে গান গাইতে ইচ্ছে করছে চোখ বন্ধ করে অনুরাগের স্মৃতিগুলোকে আবার মনে করতে করতে আবার সেই পুরনো সময়গুলোতে বাঁচতে ইচ্ছে করছে খুব অনুরাগ 
আমি এসেছি এত দেরি করলে কেন তুমি এবারের মতো ক্ষমা করে দাও আর হবে না এমন অনুরাগ তুমি না বলতে আমাদের কাছে অনেক সময় ভুল ভুল বলতে তুমি আমি আমি স্বীকার করছি তো মেঘ আমি ভুল ছিলাম সেদিন সেদিন তোমার কথা শুনলে হয়তো এতদিনে আমাদের একটা সংসার হতো তুমি সেদিন না গেলেও বোধ হয় সেটা হতো না তবে কষ্ট পেও না আমি প্রার্থনা করব তোমার জীবনে এমন একজন কেউ আসুক যে যে আমার চেয়েও অনেক বেশি ভালোবাসা দিয়ে তোমায় হাগলে রাখবে কেন কেন বলো তুমি এরকম যা সম্ভব না বার বার কেন বলো আমার কষ্ট হয় মে তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না তুমি চলে গেছিলে অনুরাগ তুমি আমি না এবার এবার আমার পালা অনুরাগ আমায় চেপে জড়িয়ে ধরল কান্নায় ভেঙে পড়ল আমি ওর মাথায় হাত গোলাচ্ছিলাম ওকে শান্ত করছিলাম তারপর তারপর সব কেমন যেন কিছু মনে নেই আমার আর সব কেমন যেন আটকে রাখার চেষ্টা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে চেষ্টা আমি দাঁড়িয়ে দেখছি চেষ্টা জানলা বোঝে না আমার ঘুম ভাঙল বুকের কাছে অনুরাগের ছবিটা নিয়ে আপন মনে বলে উঠলাম স্মৃতি দিয়ে মন ভরানো যায় অনুরাগ ঘর ভরানো যায় না কি ভেবেছিলে একা চলে গিয়ে আমায় কষ্ট দেবে এটাই তো ভেবেছিলে না আর বাড়বে না ডাক্তার মাকে যা বলছিল আমি শুনেছি লিউকেমিয়া ওর কাছ থেকে কি আর পার পাব আর মাত্র কটা দিন একটু ধৈর্য ধরে থাকো তারপর না হয় আবার দেখা হবে তোমার আমার গঙ্গার ঘাটে যেখানে আমাদের প্রেমের শুরু হয়েছিল এবার কিন্তু ওই নীল পাঞ্জাবিটা পরে আসবে বুঝলে আচ্ছা শোনো না আমার না খুব ঘুম পাচ্ছে খুব ঘুম পাচ্ছে এটা গল্প হলেও পারত পাতা একটা কাজটা করতাম খুব লুকিয়ে বাঁচিয়ে রাখতাম তাকে জানি আবার আসবে কালকে নিয়ে পালকি পালকি ভাবনা ফের চলে যাবে করে থাকলাম শেষকৃত্যের কাজটা একটু আগেই শেষ হল দাদা ভাইয়ের ফ্লাইট ছিল আসা সম্ভব হয়ে ওঠেনি আরে আমি কথা বলছি কিভাবে এটাই ভাবছ তো নানা চিন্তা নেই আমি কোনো ক্ষতি করব না আমি এখন খুব ভালো আছি অনুরাগের সাথে অনেক সুখে আছি যেখানে কোনো দিনও আমরা আলাদা হব না একে অপর থেকে দূরে চলে যাব না
শিট 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 আজকেও পুরো এক ঘন্টা লেট হয়ে গেল আরে লাস্ট টাইম এভাবে রিচার্জ কাজ দিয়ে দিলে হয় না কি রে বাবা ধুস কিছু বলাও যায় না আগের দিন তো ভুলে গিয়ে ওর সাথে দেখাই হলো না সে আর কি চুটে গেছিল বাবা আজও বাজ করবে শিওর আমি শেট রাগ করে আবার সেদিনের মতো চলে না যায় ভগবান শ্রেয়া প্লিজ প্লিজ একটু ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা কর বাবা দেখ আমি তো আর ইচ্ছে করে করছি না কাজের মধ্যে থাকতে থাকতে আমি কাজ কি তুই একা করিস বলতো আর তাই বলে রেগুলার আরে আমি তো বলছি আই এম সরি প্লিজ মাফ করে দে এই শেষবারের মতো ক্ষমা করে দিলাম এর পরেও যদি আবার এই একই ভুল করতে দেখেছি না তাহলে মনে রেখো অভিরূপ সেন সেই দিনে আমাদের সম্পর্কের শেষ দিন হবে বুঝেছেন ওকে 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 হবে না আর একদম হবে না দেখে নিস প্লিজ হুম দেখব কি হয় আজকে বোধ হয় আর রক্ষে নেই শ্রেয়া বোধ হয় এতক্ষণে চোটে আগুন হয়ে গেছে সামনে ফেলে না নির্ঘাত বোধ হয় আজকে খুন করে দেবে আরে দূর ব্যাঙের ছাতা এই কফি শপটা তো দূরে লাগে কেন ফাইনালি পৌঁছলাম কোথায় বসেছে কোথায় বসেছে ওই তো এই রে মন থেকে তো মনে হচ্ছে শিওর চটে আছে রক্ষে করো রঘুবীর রক্ষে করো বাবা হাই সরি রে আসলে লাস্ট টাইমে প্রেজেন্টেশনটার জন্য এই চার ডেকে পাঠিয়েছিল তাই একটু লেট হয়ে গেল প্লিজ কিছু মনে করিস না ইটস ওকে কি খাবি বল ব্যাপারটা কি হলো জিএমএ সব সময় টাইম মেনটেন্স নিয়ে এত জ্ঞান দেয় আরে জ্ঞান তো দূর লেট হলে খিস্তির বন্যা হয়ে দেয় সেই মেয়ে কিনা আজকে এত ভদ্রভাবে কথা বলছে যে শ্রেয়া কোথাও বিন্দু মাত্র সময়ের অপচয় সহ্য পর্যন্ত করতে পারে না সেই শ্রেয়া আজকে আমাকে দেখে রাগ করলো না কেন তবে কি কোথাও কোনো প্রবলেম হলো না 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 কোথাও তো কিছু তো একটা গন্ডগোল আছেই হ্যাঁ বই ক্যাপে ছিল চলুক ওকে ওয়েটার ইদের পে আইয়ে ইয়েস ম্যাম টু ক্যাপে চিনো প্লিজ আর थोड़ा जल्दी कीजिए श्योर मैम जस्ट कुछ देर के लिए आप लोग वेट कर लीजिए आई विल बी राइट बैक थैंक यू অর্ডারটা দিয়ে চুপ করে অভিরূপের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে শ্রেয়া যতক্ষণ কফিটা আসছে ততক্ষণ ওদের সঙ্গে আলাপটা সেরে নেওয়া যাক অভিরূপ সেন আইটি সেক্টরে কর্মরত চেহারা ওই ভারীর দিকে চোখে চশমা আর ক্লিন শেফট সাত কিস্তিতেও ক বলে না প্রচন্ড পরিশ্রমী স্বপ্ন বলতে ওই অঞ্জন দত্তের গানের মতোই সাদা কালো ওই জঞ্জালে ভরা মিথ্যে কথার শহরের মাঝে ওর আর শ্রেয়ার লাল নীল রঙের ফ্ল্যাট ব্যাস এর চেয়ে বেশি কিছুই চাই না তার সোজা কথায় সাধারণভাবে থাকতেই পছন্দ করে সে আর অপরদিকে আমাদের নায়িকা শ্রেয়া গুপ্ত আমাদের অভিরূপ যেমন সাধারণ শ্রেয়া ঠিক ততটাই ভিড়ের মধ্যে নজর কাটতে বাধ্য সুন্দরী তন্নি হাসলে গালে টোল না পড়লেও ঠোঁটের উপরে বাদামি তিল আর গজদাত একসাথে ঝলমল করে ওঠে দুজনের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলের লিস্ট অনেক বড় পেশায় ব্যাংকার শ্রেয়া বেড়াতে ভালোবাসে ছুটি পেলে টুক করে ছোটখাটো ট্যুর সেরে আসে সে 
আর অপরদিকে অভিরূপ ভীষণ ঘরগুলো ছুটির দিনে বেলা পর্যন্ত ঘুম আর সারাদিন বিছানায় গড়িয়ে ল্যাত খাওয়াতেই তার সুখ শ্রেয়ার পছন্দ সমুদ্রের ধারে বসে ঢেউ গোনা অভিরূপের পছন্দ পাহাড়ের কোনো কটেজে নিজেকে আপাদ মস্তক শীতের পোশাকে ঢেকে এক প্লেট ধোয়া ওঠা স্টিম মুখে কম্বলের তলায় শুয়ে থাকা সময়ের অপচয় শ্রেয়ার কাছে একদম অপছন্দের জিনিস আর অন্যদিকে ডেড লাইনের চাপ না এলে অভিরূপের চেয়ে অলস পাবলিক আর দুটো নেই এবার এই ভিন্ন মেরুর দুই মানুষের মিলন কি করে হলো তা বিধাতাই জানেন তবে মিলনটা যে হলো সেটা সত্যি আর সেটা এতটাই গভীরভাবে হলো যে দুজনের সম্পর্কটা বর্তমানে প্রেম লিভিন পার করে একেবারে সোজা ছাদনাতলার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে ওই দেখুন ওদের অর্ডার চলে এসেছে সো গল্পে ঢোকা যাক আমার ये रहा आप लोगों का ऑर्डर टू कैपेचिनो एनीथिंग एल्स मैम थैंक यू बोल छी ओय होटा तो एखने डाकली किछु होए छे ओ भी आई थिंक आई थिंक वी शुड ब्रेक अप মানে কিন্তু কেন আই থিঙ্ক আমাদের মধ্যে সেই জিনিসটার কাজ করছে না সো উই শুড ব্রেক আপ কোন জিনিসটা দেখ সিরিয়াসলি বলছি আগে তোর কাজের প্রতি একটা ডিটারমিনেশন ছিল কেরিয়ারের প্রতি একটা গোল সেট করা ছিল যেটার জন্য আমি আই আই লাইক টু বাট এখন তো অনেকটা পাল্টে গেছিস কাজের উপরও তোর দায় সারা ভাব আগে সেই এগানোরার ইচ্ছেটাই তোর নেই এমন কি যে তুই আগে আমাদের একটাও ডেট মিস করতিস না আজকাল সেই ডেটের ব্যাপারে তুই বেমানুল ভুলে যাস আজকে ডেটের আগে অন্তত চারবার দেখা করার কথা ছিল আমাদের কিন্তু কিন্তু তুই এভরি টাইম জাস্ট সরি বলে কেটে পড়েছিস তুই একবার ভাব তো আরে বাট বাট শ্রেয়া তুই তো জানিস প্রেজেন্টেশন আর ওয়ার্কলোডের চাপ কতটা ছিঁড়ে জানিস না তুই বল ওসব ছেড়ে আসা যায় নাকি জব 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 তো আমিও করি অভি ওয়ার্কলোড আমারও আছে তাও তো আমি টাইম ম্যানেজ করে আসছি কিন্তু তুই তুই তো তাও আসিস না বল তাছাড়া আজকাল তুই বড্ড ভুলে যাচ্ছিস সব কিছু তোর তো এটাও মনে থাকে না যে যে আমার বার্থডে কবে আলবাত মনে আছে আরে ওই তো এরে সত্যি তো মনে পড়ছে না জানতাম ঠিক এই কারণেই আমি ভেবেছি এসব অনেক হয়েছে কিন্তু আর নয় লিভ ইন পর্যন্ত ঠিক আছে বাট বিয়ে করে সারা জীবন তোর এই ম্যাচুরিটি বয়ে চড়াটে জাস্ট জাস্ট ইম্পসিবল আমার পক্ষে এই দাঁড়া 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 কি বলছিস কি তুই এখনো তুই এতটা কেয়ারলেস হয়ে পড়েছিস তাহলে ভাব বিয়ের পর তো মনে হয় আমাকে টেকেন ফর গ্রান্টেড ভেবে বসবি আমার উপর নির্ভর করে সারা জীবন কাটতে চাইবি বিয়ের পর তো আমি ছাড়া তোর জীবন অচল হয়ে যাবে রে একজন ভালো বন্ধু কাম প্রেমিকা হয়ে আমি এটা দেখতে পারি না কাজেই কাজেই এখানে ইতি হলেই ভালো হয় শ্রেয়া দেখ এক সপ্তাহ পর আমাদের বিয়ে আর তুই এখন এসব কথা বলছিস দেখ আগে বললাম বলে ভালো হলো বিয়ের পর বললে সেটা তোকে ঠকানো হতো তাই ভেবে দেখলাম যে আগে থেকে মায়া কাটিয়ে নেওয়াটাই যে ভালো ভালো বললি তো আর এতগুলো দিন এতগুলো দিন যে আমরা একসাথে স্বপ্নের মতো করে কাটালাম কিরে সে সব মিথ্যে বল হ্যাঁ সবটাই মায়া বাচ্চা ছেলের মতো কথা বলিস না তো বিয়া ম্যান অভি জিনিসটাকে প্র্যাকটিক্যালি ভাব সে সময়টা আমিও এনজয় করেছি কিন্তু তাই বলে তাই বলে সারা জীবন তো ওই নিয়ে চলে না উই শুড মুভ অন একটা সম্পর্ক তখনই সফল হয় যখন 
যখন দুটো মানুষ সেই সম্পর্কে সমান এফের্ট দেয় আর আমার তরফ থেকে তো আমি এফের্ট দিয়েছি কিন্তু তোর থেকে তোর থেকে এফার্টটা কোথায় বলতে পারিস বরং চিরকালে একটা গা ছাড়া মনোভাব দেখে এসেছি তোর কাছ থেকে বিয়ের আগে এতটা কেয়ারলেস হয়ে পড়লে বিয়ের পর তোর অবস্থাটি কি হবে ভেবেই তো আমার ভয় লাগছে এফোর্ট নেই মানে কি বলতে চাইছিস কি তুই এফোর্ট নেই মানে এটা কি এই যে এই যে তোকে এতদিন ধরে ভালোবাসলাম সেটা কোনো এফোর্ট নেই আমাদের এই এতদিন এই এতদিনের সম্পর্কে এতগুলো স্যাক্রিফাইস তারপরেও বলছিস আসতে আমার কোনো এফোর্ট নেই এখানে কোনো সিন ক্রিয়েট করিস না কি বলছিস প্লিজ এখানে কোনো সিন ক্রিয়েট করিস না উভি বেটার ইয়েস ম্যাম প্লিজ বিলটা শিওর আর কি কোনো চান্স নেই আমি কি আর আর একটা আর একটা সুযোগ পাবো না আমাদের রিলেশনটাকে বাঁচাতে সরি আমার যা ভাবার আমি ভেবে নিয়েছি আর কিছু করার নেই মুভি কিছু করার নেই ম্যাম আমি গোলাম বিকেল না হলে কাল ছুটি নিয়ে শিফট করব আর হ্যাঁ ভালো থাকিস I think we should break up. BA kore shara jibon tore immaturity bhoi chora te just just impossible amar pokkhe. Aage theke maya kaate ne vete je bhalo. Tor theke effort ta kothay bolte paris? Bhalo thakish. এইবার বুঝলেন হে হবু প্রাণনাথ আপনার হবু অর্ধাঙ্গিনীকে টেক অ্যান্ড ফ্রোর প্যান্টেড গণ্য করিলে আপনার সহিত কি হইতে পারে উফ বাবা আজ আজ কত তারিখ খেয়াল আছে নাকি কাজের চাপে সেটাও ভুলে মেরে দিয়েছিস আজ আজ হ্যাপি বার্থডে লোকে জন্মদিনে গিফট হিসেবে দামি কিছু দেয় আর আমি না হয় তোকে শখ দিয়ে ম্যাচুরিটি দিলাম কেমন লাগলো বল বাচ্চাদের মতো হাউ হাউ করে কাজ যে দেখো দাঁড়া দাঁড়া তো ছবি তুলে 
তুমি না এভাবে কেউ এভাবে কেউ ইয়ার কি পারে বল আর একটু বলে আমার কেমন ছিল বল বাবা মারাত্মক আমি ভাবলাম সত্যি সত্যি কোথায় তোকে হারিয়ে ফেলেছি ফিল্ম লাইনে গেলে চান্স আছে বল মানে না অভিনয়টা এতটাই কনফিন্সিং ছিল যে তোকেও সিরিয়াস করে দিয়েছি ভাই ভাই সত্যি তুই যখন বাচ্চাদের মতো কাটছিলি না আমার যে কি হাসি পাচ্ছিল বলার নয় ও বাবা আমি তো হেসে হেসেই পাগল হয়ে গেছি শ্রেয়া মানে কেন মানে আমাকে ট্র্যাকে আনার জন্য আর কি আমি জানি তোর অভিনয়টা সত্যি না হলেও কথাগুলো সত্যি ছিল এই দাঁড়া দাঁড়া মানে মানে একটু ভালো করে বুঝিয়ে বল মানে আর কিছুই না দেখ আমাদের ব্রেক আপটা না হয় মিথ্যে অভিনয় ছিল কিন্তু বাকিটা তো সত্যি ছিল বল তাই না তোর চোখ দেখে কিন্তু আমি বুঝেছিলাম কথাটা তুই কিন্তু ভুল বলিস নি রে হ্যাঁ রে কথাটা তুই কিন্তু একদম ভুল বলিস নি সরি রে আমি সত্যি খুব সরি তোকে একদম টাইম না দেওয়ার জন্য তুই ঠিকই বলেছিস জানিস দিন দিন না আমি কেমন যেন একটা হয়ে যাচ্ছি ওয়ান সেকেন্ড আই এম সো সরি রে তুই আছিস বলেই না সহ্য করছিস এসব অন্য কেউ হলে এতদিনে কবেই ছেড়ে চলে যেত অবশ্য ছেড়ে যাওয়াই উচিত আমার মতো একটা অলস পাবলিক কোনো কিছুই ডিজার্ভ করে না জানি না জানি না তোর মতো এরকম একটা পারফেক্ট মানুষ আমার মধ্যে কি যে দেখলো শ্রেয়া আজকে যদি আমাকে গিফট দিতেই হয় তাহলে একটা জিনিস চাইবো দিবি কি আমাকে একটা সত্যিকারের সুযোগ দিতে পারবি শ্রেয়া একটা একটা সত্যিকারের সুযোগ দেখে নিস আমি নিজেকে সুতরা হই আই প্রমিস দেখ সে সুযোগ দিতেই পারি তবে কি তবে এই ভ্যালেন্টাইন্স ডেতে বিরিয়ানি ডেট দিলে তবেই চান্সটা পাবেন মশাই বুঝলেন ও এই কথা তা দেখবোখন তবে নিজের হবু স্বামীকে কাঁদানোর অপরাধে আপনার বিরিয়ানির আলু বাচ্চাবে তবে রে বদমাশ কোথাকার
দেখ বাবান তোর বাবা মারা যাওয়ার পর অনেক কষ্টে তোকে পড়াশোনা শিখিয়েছি এখন আমার বয়স হয়েছে কোন দিন চলে যাব আহ মা কেন এরকম বলছো তুমি আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না তা কি আর হয় সবাই তো সব দিন থাকে না রে মা আবার এসব কেন চিন্তা করছো ভাবছি একটা খুশির খবর দেব আর তুমিও না খুশির খবর কি শুনি সেটা সময় আসলেই বলবো তবে এটুকু বলে রাখি যে এখন থেকে তোমাকে আর আমার দায়িত্ব নিতে হবে না এখন থেকে আমি তোমার দায়িত্ব নেব আমি যদি তোর দায়িত্ব না নি তবে আমার এই পাগল ছেলেকে দেখবে কি শুনি মা আমি কি এখনো সে ছোট্ট আছি নাকি আমি তো জানি তুই কি জিনিস তা বৌমার নাম কি বৌমার সাথে দেখা কবে করাবি সুদীপ্ত হম ও তুমি এসে গেছো চলো হ্যাঁ চলো আজ তোমার কথা মাকে বলেই ফেললাম জানো আমি জানতাম মা সব মেনে নেবেই কিন্তু তোমার বাবার ব্যাপারটা তুমি তো বাবার কথাটা জানো সুদীপ্ত আর কতদিন হুম আচ্ছা ওই মাঠটার দিকে চলো তো মনে হচ্ছে কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে বেশ চলো আজকের সন্ধ্যার এই বিশেষ মুহূর্তে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ফেমাস টন স্টুডিওসের হিলটন আমার অন্যতম ফেভারিট সিঙ্গার খুব সুদীপ্ত আমি যেটা বলছিলাম সেটা শোন বাবা তো পাত্র দেখতে শুরু করে দেবে বলেছে তোমার চাকরির অপেক্ষায় বাবা আর বসে থাকতে চাইছে না আমি আমি কি করব এখন কি হলো সুদীপ্ত কিছু বলছো না কেন হুম হ্যাঁ বলছি কাল সকালে তোমার বাবা বাড়িতে থাকবেন হ্যাঁ কেন এই ফাঁকে এক মুঠো আদ 
भरे खबर शुदूल चाकाल खुशी आ
Hello, Roger. Oh, Mr. Sam. After a long time. Yeah. So, feed table this time? You know better. Wait. Uh, yeah. It's all yours now. Thanks, Roger. My pleasure. By the way, one latte, right? No, this time just a coffee. How can I help you, madam? Any table on the corner? I am sorry, madam. One is booked. And the other one is also occupied. Oh, okay. Um, any other table? Yes, madam. Mm, table number 14. Just before the corner table. Oh, thank you. My pleasure, madam. Oh, listen. If any gentleman asks for me, I mean, Miss Troy, then can you please just send him to me? Okay, Miss Roy. Any order? Uh, one vanilla latte. Okay, madam. Just a few minutes. Thanks. I bought <sighs> Orin? Konok? To me, eh, Kani? Prushnuda to Amar Gorokota. Jayhook, Amito Gotoi Charbosu Torekani Yachi. Now, our prayer was evening taken in Kati. To me, eh, Kani? We are key. Jayhook, Amit and Tisha were arguing knowing. By the way, Sit. Basically, I booked this one. Oh. Okay then. Kyo lo? Na ashle eto din pori dekha boshte ashobi thaki. Comfortable to. Na hole jor kore boshte thak kani. No, it's all okay. I'm totally comfortable with this. <laughs> Please, 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 Bishi time nahi, chalo. Bill was not dark any to me, Doctor Kuro. Orin, happy birthday, my dear. I'm chasing to act a chutto surprise. Did আমাদের কাজের মাঝে সময় তো আর হয়ে ওঠে না দিনের প্রথম উইশ না করতে পারি কিন্তু জানবে দিনের শেষ উইশটা আমি করব হ্যাপি বার্থডে টু ইউ ওয়ান্স अगेन কি নেবে বলো Vanilla latte? No, um, I'm order But, you're not going to 
নেশাটা তো তোমার কাছ থেকেই দেখেছিল এক সময় নেশা অরিন প্লিজ প্যাদিলা লেটি হ্যাঁ জি শেষ বাদ কারোর অপেক্ষায় এক্সকিউজ মি আসলে এইটুকু সময়ই বার পাচেক ফোনের স্ক্রিন আর ঘড়ি চেক করে নিয়েছো তো তাই আর কি জিজ্ঞেস করলাম ও সরি না মানে আসবে একজন ক্লায়েন্ট অফিস থেকেই ডিল কনফার্ম করতে পাঠিয়েছি ও কতদিন আছো কাল এসেছি এখানে তিন চার দিন থাকতে হবে আচ্ছা মিস্টার সান ইয়োর কফি থ্যাঙ্ক ইউ ওয়েট আ ইয়েস ম্যাডাম আই বুকড দ্যাট টেবিল এন্ড অর্ডার অফ ভ্যানিলা লাটে প্লিজ জাস্ট পাস দ্য অর্ডার টু দ্যাট টেবিল ওকে ম্যাডাম অন দ্য টেবিল স্টিল বুকড ওকে ম্যাডাম সো বি করলে আবার নো তুমি করব ভেবেছিলাম কিন্তু মনের ভিতরটা কেমন একটা করে উঠল তাই আর করা হলো না বিয়ে বোধ হয় ঠিকঠাকভাবে একবারই হয় মা কেমন আছেন মা খবরটা তোমাকে দেওয়া হয়নি তাই তো কি খবর ওই তোমার যাওয়ার মাস চারিকের মধ্যেই মারা গেলেন জেন্টলম্যান ইস সার্চিং ফর ইউ ওকে শোহেন দ্যাট টেবল ওকে মাতম সো It's the time. Hmm? Oh, I am sorry. Actually, what's your name? No, it's okay. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Okay, my dear. Okay, my dear. I'm sorry. चेहरे से तुम्हारे हट के कैसे रहेंगे लफ्स भी ये कह बिन तुमसे बातें किए कैसे তুমি আজও আসছো না ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড অরিন বাট ইটস বিন 3 মান্থস কোনক রোজ রোজ এরকম নিজেদের জন্য সময়টা হারিয়ে যাচ্ছে কোনক অরিন প্লিজ ডোন্ট বি ড্রামেটিক ওকে বিয়ের আগে কিন্তু তুমি আমায় বলেছিলে যে তুমি আমার জব নিয়ে কোন রকম ইন্টারফেয়ার করবে না আমি আমি তোমার জব নিয়ে কোনো কথা বলছি না আই हैव নো ইস্যুজ বাট আমাদের নিজেদের সময় ও কাম অন অরিন বহু দিন তুমিও তো আটকে পড়ো তোমার কাজ নিয়ে কোনোদিন আমি কিছু বলেছি আমি আটকে পড়ি কনক বাট আমি আমাদের পার্সোনাল টাইম ফ্যামিলি টাইম এগুলো মেইনটেইন করি এন্ড দ্যাটস ওয়াই ইউ ডিডেন্ট গেট এনি প্রমোশন ইন লাস্ট 2 ইয়ার্স ইউ নো ইটস কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড রাইট আর তোমার কি মনে হয় আমি ভাবি না এসব আমি তো চেষ্টা করছি আমাদের লাইফটাকে বেটার করার কনক লাস্ট 7 মাসে আমরা বাড়িতে একসাথে ডিনার করিনি কিছু জিনিস তো ভুলেও গিয়েছো যাই হোক যখনই ফেরো সাবধানে এসো রাখছি লাইফে একটু স্যাক্রিফাইস হ্যালো হ্যালো অরিন হ্যালো
बोलो आई एम सॉरी फॉर वाट रेसपन्सिबल हम आज बेपारकम हतो दूरे चले गुजे पाई तुम्हें Good night Roger. Oh, good night Mr. Sen. Kitna kuch kehna tha kyun kabhi kaha nahi tu kya kuch kehti thi kyun kabhi suna socha to tha ke wo कैसे बह गया कितनी थी बातें करने को कहते कहते रह गया अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल भी भरा नहीं अभी ना जाओ छोड़ कर कि Good evening Roger. Good evening Mr. Sen. How was your day? Great. Good. By the way, you have a visitor today on your usual table. Visitor? Yeah. To me? Hmm? Oh, ha. Ki order korbo bolo? Mane? Hi, please. Vanilla latte.
देवांशुर प्रेम शयतान सकाल गए चिरकुटे महाराज रेडी थकते बोले ग কোথায় যাব কেন যাব একবার ফোন করে বলতে কি অসুবিধা কি রে কোথায় তুই আমি তো বাড়ির সামনেই তুই রেডি তো চলে তাড়াতাড়ি मिथ्या बोल So here we are. Oh wow. It's beautiful. Anisha. Oh my god. Dek ami hoyto ghorae chore asha kono rajkumar noi. Hoyto amar sathe jibono khub ekta shohoj hobe na. Onek bhul truti korbo, raag obhiman korbo, jhogra korbo. Kintu ami kotha dicchi. Ami kotha dicchi je bhalobashay kono ghatti rakhbo na. I know I'm not perfect, but तू ये हमारे हाथ धोए थक भी शायद ही बोल। Will you, will you marry me? आमिर किन्तु जॉब आवेर आप एक्का कोर्ट ची। Yes, I will marry you. नाल तेरे क घर में सोचा बारी खोलाते चंद दिख जावे अखा चुबी सारिया जे मन लागे ते अख ना लागे प्यार ही ओढ़े ते प्यार ही खाना विच कोई आवे ते प्यार ही आना दुनिया दे विच असी दुनिया तो दूर हूं नाल तेरे मेरा हर सपना सीने से तेरे सर को
কিন্তু দেবাংশু তোর কাছে বিয়ে নাকি একটা পুরনো চিন্তা ভাবনা আজ কি হলো না হঠাৎ মানে আমার তো এখনো স্বপ্ন মনে হচ্ছে তোর কথাগুলো অনেক ভাবলাম বুঝলি বিয়ে ব্যাপারটা সত্যি আসলে ঠিক পুরনো চিন্তা নয় আমি ওটাকে তারপর জাস্ট মনে হলো আপনার অল ভালোবাসি আর ওই যে কথাই বলে না ভালোবাসলে একটু যত্ন করতে হয় এই জন্যই তো তোকে এত ভালোবাসি একটু বোকা বাট আমার আমি বোকা বেশি না একটু খানি আমি বোকা হুম তো আবার কি হলো গাড়ি থামালি কেন আমি তো বোকা তাই না না তুই বোকা না তো কে বলেছে আচ্ছা দেখাচ্ছি মজা দেখাচ্ছি মজা না দেবাংশু না গাড়িতে কিচ্ছু না আমি জানি তুই কি করবি কেন মজা দেখবি না আমি তো মানে এমনি আমি তো এমনি বলছিলাম মুঝে আর ইয়ে নেই দেখনা we can do something else <laughs> acha hmm to fir andar chalte hai na ya fir hum yaha sofa pe hi kar sakte hai dosh hmm come hai teri inayat tujhse mili hai hothon pe main जो खिली है उसे मेरा चेहरा छुपा भी न पाए तुझे पाके हास हुई जो खुशी है तुझे पाके हास हुई जो खुशी हाँ तू
अनुषा पीपीटी बनाना था ओह ओ भी कल के संडे अनुषा ये सब क्या है यार की? ये चार बजे का आराम क्यों सेट किया है हाथ जाओ हाथ हाथ ओ फक हाँ तो तो जाओ ना नहीं यार मुझे नहीं जाना यार ओके फाइन कम आरेक तू भीजी रख ले देखतीश आरो एक तू नॉर्म हो तो अच्छा नेक्स्ट वीक ट्राई करो वो अच्छा माँ बापी शोरी क्या मना चाहिए वो ठीक था कि आज से तो अबे माजे माजे मिष्टी खावर बैपड़े ले हाँ मार को तो शून्ते जाए ना तो एक तू धामुक दिले जाए एक तू शोने अच्छा ये बातें क्या भालो करे धा� तुम क्या अमुन क्या नो देखा अच्छे राते घूम चुना ठीक ठाक करे बोलो की जे बोलीश अनुषा अनुषा एक मिनट हाँ बोलो अनुषा यार ये चॉकलेट वाला किधर है मिल नहीं रहा कहीं खत्म हो गया क्या आइसक्रीम अरे आइसक्रीम नहीं बाबा ये कौन 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 आनो की मोना जो अनुषा यार मैं मैं चलता हूँ हाँ फिर कल मिलते हैं, ओके? हाँ हाँ, जाओ कल कल देखा होगा। हाँ हाँ, बाय। अंटी, बाय अंटी। हम्म, हरे माँ, बात दाव, बात दाव। वो ना वो ही पीपीटी बनाते हैं शतो, वो ही पीपीटी बनाते हैं शिचिलो। शॉट्स पड़े? हैं, ना मने वो ही, वो यार की। की बोल चलो? बात दाउ ना माँ, तुम्हें किचनो बोल चिले कि चिकन टेके चनो कोतो खोना के मैरिनेट कोई डाक्टर हमें माँ। की कोर्चो? हम्म, यही कुछ नए डिजाइन्स। टारगेट कौन बे? Twenty second. Oh, ये फोन तो दाउ ना? हम्म, ये लो। ऑनलाइन ना ऑर्डर तो कोरे थी? क्या? अरे डिनर। इस महीने को सेविंग्स करना था ना? ओके मॉन ओ भी। एक तो दिन ही तो। रोज रोज थोड़ा ही ना। ओके 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 कर दो कर दो। पासवर्ड की? हम्म, टाइप करो। A B H I S H A। अविशा? के अविशा? अरे अरे अभी प्लस अनुषा अभिषा ओके ओह सॉरी हाउ क्यूट बेबी पाग पागल औरत ओ भी क्या छी मतलब मैं मैं डिलीट करने ही वाला था but why why did you need that पाग what the fuck I mean मेरा मतलब कभी कभार थोड़ा बहुत तो 
थोड़ा बहुत तो मतलब मतलब मेरे डैनी डैनियल्स के आमर छे बेशी हॉट लागे तो ऑफ कोर्स नो आई मीन आई मीन नो 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 आई डोंट अंडरस्टैंड छे इटा दे थाके की माने एमोन पागल कैनो हो जाए सबाई इवन तू ही हो अरे इट्स जस्ट ब्लडी सेक्स धीरे 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 अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी बाबा बट बट इट्स माय पर्सनल मैटर यार हाउ डज इट कंसर्न ना माने तोर केमन लागबे একা ঘরে বসে যদি আমি ওরকম করি তবে তোর কি রকম লাগবে উফ আমি বলছি তাই বা কাকে ছি তো সাথ মে बैठ के देखते हैं ना ओ भी प्लीज अरे अनुषा यार वो तुम भी तो यार वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे पर थी हो हां किंतु शेटर साथ एक ता स्टोरी था के हां तो इसमें भी स्टोरी होती है अनुषा अगर अगर बेचारी लड़की प्लम्बर को पैसे नहीं दे पाएगी तो क्या करेगी ना? ओ भी। oh, no. ही बोल छी गुड नाइट गो टू हेल अनुषा 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 लिसन अनुषा दरवाजा खोलो अनुषा अनुषा आई एम सॉरी यार अरे सोफे पे सोने से गर्दन पे दर्द होता है यार अनुषा वट काइंड ऑफ रिवेंज इज दिस अनुषा कॉफी ओ भी वीकेंड में हम कोलकाता जाब क्या तू यो जा कैनो सब जो शेष शिलाजीत चाय वो तुम्हारा बंगाली सिंगर वो क्या था क्या था ना हमाके हमाके खुचे दो चल वट एवर ऐसा ही कुछ था शायद ओबी, वुड यू हैव सम मिल्क शेक हम्म श्योर ओबी, काची को दे रेखे चो दूते पैकेट टा काटता होगे सेकेंड रोयर ओबी, दूते पैकेट टा को दे रेखे चो टेस्ट बिन में दूध का पैकेट और कहा हो सकता है फ्रीजर में ऑफकोर्स ओबी दूध पैंट खुजे पाची ना मेरे पास कोई इल्फाज नहीं है मुझे माफ कर दे आप लोग सारे मुझे छुट्टी दे दे नहीं चाहिए नहीं, नहीं चाहिए तेरा मिल्कशेक मुझे नहीं चाहिए यार मुझे छुट्टी दे दे यार नहीं चाहिए ओबी आई एम प्रेग्नेंट इट्स ऑसम आई एम हैप्पी या लेकिन ये फोन किधर है तुम्हारा फोन दो व्हाट फोन दो ओ भी हे फोन तो दाओ फोन तो दाओ किंतु ओ भी ओ भी हेलो अंकल हाउ आर यू हां हां मैं मैं अनुषा का लिविंग बॉयफ्रेंड अभी बोल रहा था हां वो अंकल हां असल में मैं कह रहा था कि मैं वो आ, आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं हां जल्दी अरे जल्दी कहा अंकल अनुषा तो अभी प्रेग्नेंट है क्या <laughs> हाँ वो यूज किया था ना अंकल बट ऐसी चीजें तो हो जाती है ना वो अनुषा भी तो ऐसे ही आई थी हेलो हेलो बाबा हेलो उफ ओ भी अमी यार की मार छिला दायित्व 
তুমি প্লাম্বারকে কল করেছিলে ওয়ান উইক হয়ে গেল তুমি কি জানো না যে ওয়াশিং মেশিনে জল আসছে না তো अकेले इतना कुछ संभालूंगा तो ऐसा ही होगा ना व्हाट ना মানে তুমি দায়িত্বটা কি ওয়াশিং মেশিন আর ডিনার মানে কি इतना कुछ কি বলতে চাইছো তুমি व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट सिर्फ वॉशिंग मशीन और डिनर नहीं है डस्टबिन है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है ग्रोसरीज है बाथरूम में इधर उधर गिरे हुए तेरे बाल है और और तू हर वक्त हर जगह ये जो मेरा मेल गिराती रहती है ना वो सारे पीपीडी मुझे सेंड करते हैं और और ये आशीष कौन है तेरे एक्स्ट्रा काम ये आशीष क्यों लेता है दारो दारो दारो। वेट। आशीष ए, 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 तुम्हें कुछ बोले दो नहीं तो ओके वट खुद पूछ लेना गुड नाइट ए गुड मर्निंग बाबू उठे पड़ो गुड मर्निंग कॉफी रोज रोज ना अनुषा चैन को भी चाहत यही है कि इस कदर प्यार दूं कदमों में तेरे मैं तू जहावार दूं जब सांसें भरूं मैं बंद आंखें करूं मैं नजर तू यार आया हो रब दी कसम दिल को कराया तुझ पे है प्यारा पहली पहली बार आया ओ यारा अपना रे की जाने अनप्लैंड जिन दरकार ठीक शुद्ध देखे निजे मतमत तो किचु करते हैं निश्चय ह्वाट्सप करो छवि ठीक समय देखे नब ठीक है चलो तो ना कि ना कि आज करते धन्य कर ले पुत्र तुम्हें ना मा मैं सत्य निजे ऐले के निजे इमोशनल ब्लैकमेल कर समय 
আমি তো আর বাড়িতে নেই যে কিছু বানিয়ে পাঠিয়ে দেব হ্যাঁ খেয়ে নিচ্ছি এই জন্যই বেরোচ্ছিলাম তুমিও এখন রাখো ঠিক আছে আচ্ছা হুম হুম টাটা হুম রাখছি রঙ বদল কে খাব কে পার আরে শ্রীজা দিদি কতদিন পর কি করব বলো তোমার হাতের রোল না খেলে শান্তি হচ্ছিল না তাই দু বছর ব্যাঙ্গালোর কাটিয়ে ফিরেই এলাম ইয়ে ভোম্বল কা হাত কা জাদু হে দিদি সত্যি জাদু তবে এই দু বছর ভোম্বল না যে আমাকে ভোলেনি সেটা দেখি হেভি ভালো লাগলো হুম ভোম্বল কাবি নাই ভুলতা দিদি কাবি নাই ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি আমার রোলটা দাও দেখি তাড়াতাড়ি এই তো দিদি দিচ্ছি একটুখানি দাঁড়াও ও ভোম্বল দা তিনটে চিকেন রোল দিও তো আর একটাতে সস কম দিও ওকে দাদা ভাই দুটো মিনিট দাঁড়াও যাস ঠিক আছে কি গো ভোম্বল হলো হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো হয়ে গেছে গো ঋষিদা হুম হো গয়া হাত তু চুপে রে प्यार सजना लाख कर दे तू इनकार सजना হাই প্যার সজনা দুদার সজনা মমলা আমারটা বানাতে দিয়ে গেছিলাম কিন্তু দুটো এগ রোল তো আরে আরেকটা একটুখানি কি আছে ও কম ঝাল তাই তো হ্যাঁ আর অন্যটাই চিলি সস বেশি দিতে বলেছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো হয়ে গেছে একটু আগেই হয়েছে এই নাও ধরো আমি তো বললাম দিদি ভোম্বল কুছ নাই ভুলতা কবি নাই ভুলতা এই নাম এটা তোমার মনে পড়ছে এ তোমার স্পেশাল এগ চিকেন রোল বা এখনো পর্যন্ত ঠিকঠাকই মনে আছে দেখছি এ কি ভোম্বল আমি তোমাকে কিন্তু আগে বলেছিলাম আহা তোমারটাও তো হয়ে গেছে বাবু বড় বেশি ব্যাতি ব্যস্ত করো তুমি এই তো এটা তোমার কেমন সুন্দরী মেয়ের সামনে একটা লজ্জাজনক কেস ঘটিয়ে দিল ভাবুন তো একবার সে যাই হোক এই অবধি সব ঠিকঠাকই ছিল কিন্তু যেই না একটা কামড় বসিয়েছি মানে শ্রীজা দিদি তোমার কাছে না ভুল করে ঋষিদারটা দিয়ে দিয়েছি গো আর দাদাকেও না মনে হচ্ছে উল্টোটা দিয়ে দিয়েছি কথা বলতে বলতে ভুল হয়ে গেছে গো ঋষি দাদা নিকুচি করেছে তোমার কথা আর পুরো মুডটাই বিগড়ে দিল সালা এক্সকিউজ মি কি হয়েছে ঝালটা তো আমার পড়েছে আপনি ঝাঁঝালো ভাবে উত্তর দিচ্ছেন কেন ইয়ে মানে মানে ওই ভুলটার জন্য দেখুন একটা ভুল হয়ে গেছে প্লিজ এমনি করে ওকে বকবেন না দোষ তো আমারও খানিক আছে আমার সঙ্গে এত কথা বলছিল সো আই এম সরি না না 
অ্যাকচুয়ালি আই শুড বি সরি আমাদের এতটা খেপে যাওয়া ঠিক হয় আশা করি আশা করি আপনি কিছু মনে করেননি আরে রিল্যাক্স আমাদের রোলটা অদল বদল হয়ে গেছে আর কিছুটা খাওয়াও হয়ে গেছে তাই ফেরানো তো সম্ভব না আপনি বরং আজ একটু কষ্ট করে ঝাল ছাড়াই খেয়ে নিন কি আর করা যাবে সে আমি খেয়ে নিচ্ছি আপনি আমি মানে দিদি আমি কি আর একটা বানিয়ে দেবো না থাক আমারটা আবার বানাতে গেলে ওনারটাও বানাতে হবে ঠিক করে না না আমি এটাই জ্বালিয়ে নিচ্ছি আমার কোনো অসুবিধা নেই তবে ভুম্বল পর দিন যদি এমন ভুল হয়েছে না আমি এখান থেকে লঙ্কাগুলো ফেলে খাওয়ার চেষ্টা করছি ভুম্বল দা একটা এক্সট্রা কাগজ দাও তো হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো দিচ্ছি দিদি কথা আপনার নলেন গুড়ের রসগোল্লা ভালো লাগে একজন বাঙালি হয়ে আরেকজন বাঙালিকে ভারী অদ্ভুত প্রশ্ন করেছেন জানেন তো না মানে আমার পছন্দের রোল যেভাবে আপনাকে চোখের জলে নাকের জলে করলো তাতে মনে হচ্ছে একটু প্রায়শ্চিত করা দরকার আছে আমার মতো পাবলিক যে কিনা মেয়ে দেখলেই উল্টো রাস্তায় হাঁটে সেই আমি কি না মেয়েটাকে এমন একটা কথা বললাম তবে কেন বললাম তার ব্যাখ্যা কিন্তু আমার কাছে একদমই নেই ইভেন আজ পর্যন্ত তখন মেয়েটা একটু হেসে বলল বুঝলাম মিষ্টি দিয়ে মেরামত হুম কি বলেন নিজের পছন্দের রোলটা তো আর জুটলো না তার বিনিময়ে নলেন গুড়ের রসগোল্লা মন্দ নয় ওকে দাঁড়ান এটা শেষ করি ধীরে ধীরে খান অসুবিধা নেই মোমল দা এই নাও টাকাটা নাও হুম হুম এই এই আমারটা আমারটাও নাও এই যে হুম তবে পরের দিন কিন্তু ভুল माफ হবে না একদম বলে দিলাম কিন্তু মাথায় থাকে যেন ভুল বল এবার থেকে কথা কম কাজ বেশি আগে মনে থাকবে আমার চলুন এবার এই সামনেই একটু এগোতে হবে চলুন তারপর দুজনে হাঁটতে থাকলাম ফুটপাত ধরে মিশন নলেন গুড়ের রসগোল্লা কিন্তু ভাগ্যদেবী সেদিন বোধ আমার উপর একটু বেশি ক্ষুণ্ণ ছিলেন এ চত্বরে একটা পুরনো মিষ্টির দোকান আছে জানেন তো শালপাতার বাটিতে গরম গরম নলেন গুড়ের রসগোল্লা যা লাগে না কি বলবো আপনাকে আপনি দেখছি বেশ খাদ্য রসিক মানুষ এই সরি শুরু থেকেই আমার জন্য আপনাকে বিব্রত হতে হচ্ছে ভাবলাম থাক অনেক গ্লানি প্রদর্শন হয়েছে আপনার দ্বারা কিছুই তো হলো না এবার বরং আমার সঙ্গে চলুন একটু এগিয়ে গেলেই মান্নাদের পাড়া ওখানে একটা চায়ের দোকান আছে দোকানটা খুব সাধারণ তবে চাটা ফার্স্ট ক্লাস আই হোপ যে চায়ে আপনার কোনো আপত্তি নেই বলছেন চা চলুন তো কি আর বলতাম দিলাম টুক করে ঘাটটা হেলিয়ে যেই না ভাবা তেমন কাজ মিশন চা হাঁটতে আরম্ভ করলাম আবার কথাও হচ্ছিল বটে টুকটাক আচ্ছা আপনি কি করেন করি বলতে ওই বছরখানেক সংস্কৃত কলেজের অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েছি আর অবসরে লেখালেখি করি আপনি আমার একটা গানের স্কুল আছে সুরের ঝর্ণা বাহ সুরের ঝর্ণা হুম বেশ সুন্দর নাম তো 
থ্যাংক ইউ তা পথে যেতে যেতে একটা গান হবে নাকি প্রায়শ্চিত তো না করি আবার একটা পাপের বোঝা বাড়াবেন কি ও সরি माफ করবেন হে না না আই এম সরি খুব বাজে জোক ছিল এটা যাই হোক এসে গেছি চা এর দোকানে কথা বলতে বলতে কখন যে গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম খেয়ালই ছিল না না মেয়েটা ব্যর্থ হয়নি চাটা সত্যি ফার্স্ট ক্লাস দুজন দু কাপ চা নিয়ে মিনিটখানেক ভালোই কাটছিল কথায় কথায় ভুমবলদার ব্যাপারটাও আবার আসলো আর আবার হাসলাম খুব ইস আপনি যেভাবে তখন রেগে উঠলেন বেচারা ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল এহ এই না মানে তখন না কি বলবো কি বলবো তো আপনাকে আর বলার মতো মুখ নেই কিছু কি আবার বলবেন এবার থেকে বিরক্ত হয়ে ধমক দেওয়াটা কমাবেন ওই আর কি চেষ্টা করব হুম ভালো করে চেষ্টা করবেন এনিওয়েজ সময়টা বেশ ভালোই গেল আপনার সঙ্গে হুম অনেক দিন পর এরকম একটু ভালো সময় কাটালাম थैंक यू বাবা ঠিক আছে অত ফর্মাল হবেন না তো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে হুম তা আপনি এবার কলেজ ফিরবেন তো হ্যাঁ এই এগুবো আর অপেক্ষা করলে বেশি দেরি হয়ে যাবে বেশ আপনি এগোন তবে আর আমি আমি আসি আসি বলে কি যে বলতে যাচ্ছিল তা জানি না তবে ওই শেষের হাসিটুকু আমাকে অবশ্য করে রেখেছিল বেশ খানিক্ষণ কিছুটা আনমনা হয়ে এই হোয়াটসঅ্যাপটা খুললাম মা একটা ছবি পাঠিয়েছিল আমার জন্য মাসিমণির আনার সম্বন্ধ আবার একটু বিরক্ত বোধ করলাম চ্যাটটা ওপেন করলাম ছবিটা দেখব বলে তবে যে ছবিটা চোখের সামনে ছিল সেটা তোমার আকাশ দুটি চোখে আমি হয়ে গেছি তারা ওগো তোমার আকাশ দুটি চোখে আমি হয়ে গেছি তারা এই জীবন ছিল নদীর মতো গতি কি গো কটা বাজে খেয়াল আছে এখনো কি সব লিখে যাচ্ছ কাল উঠতে দেরি হলে তো আবার আমাকে দৌড় করাবে হুম এই তো হয়ে গেছে যাচ্ছি জলটা একটু দাও তো আর বলছি যে কাল যদি তাড়াতাড়ি ফিরি যাবে নাকি একবার ভুমলদার সেই দোকানে না মানে বজরখানে কাকে তো বাবা মশায় দিন কোন খুব মনে আছে দেখছি তা থাকা উচিত নয় বলছো উফ আমি কি তা বলেছি আপনি শুধু যাওয়ার কথাটা মনে রেখে তাড়াতাড়ি বাড়ি আসবেন তাহলেই হবে এখন চটপট শুতে এসো দেখি সাড়ে এগোটা বাজছে এই তো এসে গেছি গুড বয় এবার শুয়ে চোখ বোঝো ঘুম দাও ভালো লাগে না কি হলো আবার ঋষি তুমি না যা তা আগে ছিল শুধু আগে ছিল শুধু পরিচয় পরে হলো মন বিনিময় শুভ লগ্নে হয়ে গেল শুভ পরিণয় শুভ লগ্ন 
ने होए गेलो शुभ पूरीनो आज जोखोनी डाके जानी तुमी देवे शारा ए जीवन चिलो नो दीर मोतो गोती हारा दिशा हारा उगो तो मारा काश दूटी चोखे आमी रुए गेची थारा उगो तो मारा काश दूटी चोखे आमी रुए गेची थारा